反正你也要被顾家赶出去了，就最后再帮我一次吧。怀州，我真的没有把曼柔从楼上推下去，为什么爸妈就是不相信我？他们不信你，我信。这是最好的葡萄酒，专门给你买的，庆祝你二十岁生日。怀州，只有你是真心对我好的。奇怪，我的酒量原来这么差。任务已经解决了，现在带王经理过来吧。这头死肥猪不是一直都想和顾子金睡一觉吗？要不是顾家抱错了人，他不过是个乡下的野丫头，配得上我吗？现在顾家的真千金回来了，他也就该滚了。子金，你也不要怪我，要怪就只能怪你不是顾家的亲生女儿，生来就是低人一等。糟了，三爷不见了，都给我去找。你是第一次。嗯，所以你要好好对我，不准欺负我。不是做梦，真的和怀州在一起了。可是，怀州去哪儿了？我要去找他。醒了之后，发现睡在身边的是王经理那头肥猪，恐怕会吓得不行吧。<笑>不要再提那种人了，就凭他，也配加入我们谢家？原来，原来你从头到尾都在骗我。<笑>居然被你发现了，不过这样也好，我就直接告诉你吧，我们谢家要娶的是顾家千金，而你呢，你不过是个抱错了的野种。我不是野种，我也有爸爸妈妈。顾子金，你还有脸说，要不是当初找错了人，我女儿曼柔也不会在外面过那么长时间的苦日子。妈，自从曼柔回来，我在顾家和下人没什么区别，难道这也算是好日子吗？呦呦呦，你翅膀硬了，长出息了。你要是觉得在我们顾家过得不舒服，那你赶紧给我滚出去。也许，你从来没把我当做你的女儿吧？难道？顾曼柔和谢怀州的事，你早就知道了。知道又怎么样呀？本来这桩婚事呢，就是给我的亲生女儿准备的。你一个不知道从哪儿来的野种，你还想高攀怀州啊？那我被下药的事，你也知道。你能帮上怀州的忙，那是你的荣幸。原来，你也是这么想的。好，这件事。就当是我报答顾家对我的养育之恩，但从今天起，我和顾家再无任何瓜葛。站住！把你的行李箱打开，看看有没有偷了我们顾家的东西。顾夫人，你别太过分了。我在顾家这么多年，什么时候偷过东西？那可说不准。这现在呀，回去就要过苦日子了，说不定手脚就不干净了。你们两个愣着干什么？把他行李箱给我打开，好好搜搜。顾曼柔，你有什么资格说我？你一回来就和我男朋友搅在一起，我看你是八辈子没见过男人。顾子金，是我甩了你主动追求的曼柔，她比你好一千倍一万倍，你不过是个被野男人睡过的破鞋，你配得上？谢怀州，我们的感情到此为止，这两年就当是我瞎了眼，但你要再敢动我一下，我立刻就报警。顾子金，希望你说到做到。哎，就这么让他走了？那你真偷了我们顾家的东西怎么办？算了，妈，他都混成这样了，咱们呀就别和他计较。还是我女儿善良，好吧，妈让人给你做了一桌子好吃的，走，咱们吃饭去。小慧
，我被顾家赶出来了。我想问一下，你和黎明方便让我暂住两天吗？重要了。总之，以后我和他们各不相干。但看上去好像是个误会，那个女人好像并不是酒店可以安排的，一点消息都查不到。继续找，就安排整个晕车翻过来，你要给我找到她。三爷，有个女的拦车。不好意思给你们添麻烦了。哎，不好意思。在找工作。是我前几天还过来景泰集团的一面呢，明天就要去二面了。你知道景泰集团吗？是一个很厉害的大公司呢。景泰呀，你面前坐着的可就是。好好看
。妈，你就放心吧，三爷可是表姐的未婚夫，论起来呀，大家都是一家人，他一定会录用我的。经过讨论，我们一致认为顾小姐更适合我们。那么什么？你敢录用她不录用我？宋小姐，是这样。你知道我表姐是谁吗？我表姐可是王艳晓。王艳晓，三爷那个未婚妻王艳晓。刚刚程秘书过来说，点名叫一个人，不说的就是他吧？那还用问？肯定是他。宋小姐。我们综合考虑了一下，您其实更适合我们的公司，请您明天来我们公司入职吧。这还差不多，就因为他有后台。如果你们是这样面试的，当初就不应该让我来二面。怎么说话呢？什么叫有后台啊？他就是表现更好，更符合我们。行了，面试结束了，请你离开景泰。念狼还没面试完啊？咱们该去吃饭了。你怎么也在这儿？你认识他？面试就剩下我跟他了，二选一，落选了，人家正不乐意呢。他呀，是我们顾家之前认错的养女，怎么在顾家待了这么久，还没学会什么叫自知之明啊？我学会了自知之明，不知道你学没学会什么叫礼义廉耻。至少别人的男朋友不应该争着要吧？吵什么？是你？怎么？一个吃了火药似的，呃，炸了我办公室啊！哎呀，三爷，燕晓回来了，他你怎么在这儿？小叔，我看见他们在面试，就过来看看。我觉得这个女的她不合适。你还没有资格叫我小叔。小叔，我和怀珠已经订婚了，所以……就算你和她结婚了，谢家也轮不到你来指手画脚。更不要说你还没有订婚。我姐夫，不是我们要在这儿吵，是这个女人面试落选了不甘心，就污言诋毁景泰。我和你姐姐还没有结婚，这个称呼暂时先咽回去。你们留了宋念兰。三爷，我。他从云都外国语学院毕业，英语过了专八，翻译过国外的科研文献。我的招聘要求里写的很清楚，要英语好的人。你们听不懂吗 ？Me English is good。三爷，我也是从国外留学回来的，我英语也不错呀。你是想说，没出国四年，却还没有出过华人区的塑料英语吗？还没有入职就仗着你姐的关系在这胡作非为，我景泰请不起你这种大佛。三爷，滚出去！明天早上九点来公司报道，没问题吧？没问题，谢谢三爷。我上去法国戴的那个祖母绿戒指，还有那条一千万的钻石项链，你给我找出来。三爷放心，我都准备好了。光靠这些，恐怕有些显得没诚意了。天哪，有钱人的快乐真是想象不到，这么多好东西还没诚意呀、啊。这女孩子喜欢什么礼物，还得问女孩子，你说是吧，子金？那诺姐她……她不算。哦，三爷准备的已经够豪华了。我也想不出别的了，嗯，但我想女孩子应该都喜欢惊喜吧，一束鲜花，一顿烛光晚餐，更能增添情趣。那这件事情就交给你去办。三爷放心吧。哎，子金，刚才幸亏有你，要不然我都不知道该怎么接话了呢。陈哥客气了，不过这是三爷给他未婚妻准备的嘛。这不能说吗？想死啊！这有什么不能讲的？总不能说是三爷发病失控一夜情，结果从此对一个陌生女人感兴趣了。这说出去好像是有点影响三爷形象啊！你才知道，三爷的事少打听，小心工作保不住。诺姐，陈哥放心，我保证不多嘴。哎，你可算下班了。今天是我和老易两年结婚纪念日呢，就我和老易两个人忙活了，累死了。真没想到订一束花、订一餐饭这么多讲究，看来和有钱人谈恋爱也够辛苦的。哎，哟，我的大小姐。不是让你回来的时候给我带一瓶酱油吗？我错了，我这不是加班忙忘了吗？我这就去给你买。哎，算了算了算了算了，跟你开玩笑呢，让老易去吧，外面现在天都黑了吧？没事儿，人家门口就有家便利店，很快的，马上就好
你好，你找谁？请问周小慧是不是？周小，你找我老婆干嘛呀？不对啊，她朋友我都认识。你谁啊？你老婆，她已经结婚了。我们都结婚两年了，婚戒看见了吗？抱歉，可能是我小偷扔的。这人咋奇奇怪怪？这婚怎么看得这么眼熟？怎么了？和我给三爷订的婚一模一样。哎，啊，紫金，来来，快进，快进，来，得了，你的。哎，我跟你俩说啊，刚才有个男的过来敲咱房门，长得吧倒是挺帅的，就这个脑子呀，哎呀，不好使。媳妇儿，我跟你说，亏得你没有碰见他，要不然我都害怕你出点啥事儿。你可别听他胡说了，人家可能找错地方了。你今天上班给谢三爷当秘书的感觉如何啊？听说他可是帅的惊天动地呢。是不是惊天动地？每个人的标准不一样。不过倒是个对未婚妻很好的好老公，送的礼物啊都价值连城呢。谢三爷竟然有未婚妻了！天啊，我知道你要去给他当秘书。我还给你脑补了一场和霸总的爱恨情仇的狗血剧情呢，还是别了。三爷虽然是个好人，但我一想到谢怀州那个渣男，再想到对方是姓谢的，简直就害怕，好吗？我顾紫金发誓，绝对不和姓谢的男人谈恋爱。这谁呀？没看见程总正在？哟，三爷。三爷，三爷，赶挂我电话，过来接我，回谢宅。三爷，您这么快就结束了？什么？对方有老公？这，这也不算什么嘛。只要您想要的女人，谢家有的是办法让对方答应啊。在你眼里，我是个强抢民妇的恶霸吗？三爷，世上美女千千万，三爷不行，咱就换嘛。我自从。看病之后，每天晚上都要靠吃药来维持病情。可是那一晚，我睡得前所未有的安稳。只可惜，不对，那天晚上，他明明是第一次，怎么可能和一个男人结婚两年？我有事，你先走吧。啊、那我就去和林明赶飞机啦。都怪他，攒什么积分嘛，买半夜起飞的机票。快去吧，小心别迟到了。行，那我们就先走了。有什么事儿记得网上留言。好，需要我送送你们吗？哎呀，不用送了，明天不是还要早起上班吗？嗯、行，那我们快去吧，注意安全。好嘞，拜拜。拜拜。谁来了？开门啊，我们爷来了。三爷。顾子金。那晚的女人是你，三爷，您在说什么？我都帮你检查好了，水龙头也关了，煤气也关好了。你原来只是来检查煤气水电的？对呀、啊，怎么了，三爷？那晚的人果然不是他。啊，三爷。您的病又发作了，那个紫金，你帮我看着三爷，我去车里拿药，然后一定要看好他，千万不要让他自残。自残？这这么严重？我没学过护理啊！成哥，你一定要快点回来。三爷，好痛！三爷，你好好睡一觉，很快就会好起来的。为什么你也能让我在发病的时候安眠？难道说那晚的女人是你？不好意思啊，三爷，我本来答应好陈哥好好照顾你的，我自己却睡着了。没事，您做的够好了
我的病很难控制，发作起来的时候，要么伤害别人，要么伤害自己。当时你在我身边，我能睡得安稳。你没事就好。那天晚上。谢总，你这次发病这么快就好了，吃药了吗？你开的药我都有在吃。哎，你还不知道吧？我给你重新换了药，这可是我从研究室弄来的新药。你的意思是，我最近病情得到缓解，是因为你开的药，而不是？当然是因为我换了药了，不然还因为什么？你这个病啊，我已经说过很多次了，很难根治的，只能用药物控制。谢总，我都跟你说过很多遍了，没事不要乱出去瞎跑，你身边啊得有个人照顾才是。原来，只是因为换了药的原因，和顾子晴无关。对对对，三爷，要不咱们先回去吧？老夫人那边来电话了，说这几天想让您过去看看，主要是王小姐已经见过老夫人了。哼，就那么急吗？人都还没有回来，就已经把表妹安排到我公司来了。走吧。对了，你知不知道？怎么了，三爷？算了，顾子金不可能是他，一切都不过是巧合罢了。你这孩子，一天到晚啊，也不知道你忙些什么，这整天不回家。今天呀、啊，可是燕小回国，人家呀、啊，可是特意来回国看你的。妈，这门亲事是祖父定下的，从始至终都没问过我的意见。所以你想取消这门婚事儿？是，我有自己喜欢的人，我答应了他，要好好待他。不行，我不同意。妈，你你想气死我？你你快给我说！妈妈。妈。对了，燕翔，你是不知道。顾子金那个贱人有多嚣张，他仗着自己英语好，还真把自己当回事儿，把念兰的工作都抢了。念兰的事儿我会处理，倒是你嘛，现在过得还不错呀、啊。这不都是因为你吗？咱们从高中开始就是同学了，要不是你呀、啊，我可回不了顾家，也没有办法嫁给谢怀周嘛。以后你和怀周在一起，我们就是一家人了，彼此照顾是应该的嘛。至于那些非亲非故的外人，就应该早点处理掉。我懂，燕晓，你就放心吧。顾子基那个贱人，我找个机会就把他处理掉。嗯，三爷身边除了我之外，不应该有其他女人。这几件都还可以，不知道三爷喜欢哪一套呢、啊？子金，过几天刘老爷子办寿宴，三爷也会去，你去给他挑身合身衣服。不用管家伙，静静的说。啊，好的。小姐，您到底买不买？要不您去隔壁批发市场看看，那边可都是在打折呢。你什么意思？我是顾客，我多选一选还不行了？哟，我还以为看错了呢。这儿啊，可是国际高奢大牌，怎么什么阿猫阿狗都能进来逛啊？这儿随便一件衣服啊，就能比得上你一年的工资，你买得起吗？和你有关系吗？没关系。我告诉你，今天啊，我要包场，把这乱七八糟的人给我赶出去。小姐，我们这里都是招待 VIP 客人的，请你离开。我还不想和这种人待在一起呢，帮我把这两件包起来，我马上就结账。装什么呢？这两件西装啊，可是最新限量款，你买得起？而且啊，我都说了。今天我要包场，就算你买得起，我也不让他卖给你。快点，把人给我赶出去。你没事吧？三爷，你怎么？不好意思，三爷，有人在这里闹事，我是想尽快解决问题，所不小心撞到你身上了。你不知道，他是我的助理。对呀、啊。他在这儿都看了半个小时了，那不买衣服，总不能耽误人家做生意啊，对吧？我是多看了一会儿，但我准备付钱走了，你一进来就要把我赶出去。你是在给我选几天后出席柳家宴会的衣服？什么？他给三爷您选衣服啊？那我也不知道啊。我刚,刚可听见你说要包场来着，怎么着？我不配在这选衣服吗？没有没有没有没有。没有
，我现在就走。三爷，您慢慢看。慢着，从今天开始，景泰集团名下所有奢侈品店的会员，我都会叫人给你注销。我的店里不需要你这种自以为是的物。顾小姐，请。还有你，被永久开除了，景泰有目标。三爷不要啊，您饶了我吧。叫你滚你就滚，如果惹恼了三爷，小心丢的可就不只是工作了。是是，我这就。不好意思啊，三爷，我是不是又惹恼了？几天之后，柳家有个很重要的宴会，刘老爷子是在国外留学时期间，很喜欢国外那一套，礼仪很好，到时候陪我出席。谢谢三爷，我会好好表现的。我的衣服已经选好了，你也选两套。呃。我就不用了。我现在哪还买得起这里的衣服啊？你就打算穿这个陪我出席？三爷，你放心，到时候我会去借礼服的，我会让你丢人的。你放心，这是工作，不需要你花钱。这件，这件，这件，三件是吧？这三件不要，其他包起来，送到雇主家。三三爷，三爷一向很大方的，而且你最近表现得非常不错，就当是三爷给你的奖励了。好好收下，不要有什么心理负担。三爷，这是什么意思？谢怀中的订婚宴请帖，这个渣男，竟然还敢给我发订婚宴请帖，真以为我不敢去吗？看了这么入迷，怎么舍不得分手？说什么呢？我只是奇怪，他刚被顾家赶出去，身无分文，哪儿来的钱买这么贵的衣服呀？谁知道他勾搭上哪个野男人？燕小也来了，我呢去和他说说话。对了，今天三爷也会来，你呢也去讨好讨好三爷，别老在这傻站着。讨好他，他不过就辈分比我高一点，有什么了不起的？你今天真漂亮，不然呢？你以为我会像个乞丐一样来你的订婚宴上求你复合吗？我来就是想告诉你，没有你，没有顾家，我一样能过得很好。子金，你也知道，像我们这样的家族，都有些苦衷，娶什么人不是我决定的。难道那天你在我酒里下药毁我清白也是苦衷吗？子金，当时是我一时昏了头，在这件事上。我已经既往不咎了，就算你跟别人睡了，这些我都不在意。你想想，除了我，还有什么男人能接受你？谢怀洲，你真是太看得起你自己了。那天晚上的事，我就当被狗咬了。我也根本就没有放在心上过，我也不需要谁能接受我。我从顾家被赶走那天，我就说过，我和你们恩断义绝了。子欣，我知道你恨我，但是。你不想知道你亲生父母的消息吗？我的亲生父母？对，他们去过顾家了，但是顾家对你的消息是只字不提。他们一看就是乡下人，说是从北方来的，专门来找你的。这种穷乡僻壤的地方，来云城一趟肯定不容易。他们在找我？对，他们从来都没有放弃找你。如果你愿意回到我身边，做我的地下情人。我可以安排你和你的亲生父母见面。你想让我做你的地下情人？你做梦！这里的气味太难闻。为什么自从顾子坚出现后，我就很久没有觉得待在人多的地方会这么烦躁了？要不，你回去歇一会儿。不用了，继续调查那晚的女人是谁了。是。你这准备去哪儿啊？你先去，把陈工叫过来。是。你回国了？怎么没听你说过？这不是想给三爷一个惊喜吗？没想到三爷的礼物就先到了，三成的利润，我爸知道都高兴坏了。你父亲难道没跟你说那三成的利润是？顾
子金，我这条裙子五万块，专门为了订婚宴买的。你今天居然敢把酒泼在我身上！顾子金，他怎么在这儿？别血口喷人，明明是你自己撞上来的。什么意思？我冤枉你，在场这么多人看着呢，谁能给你作证啊？我看见了，就是他故意泼顾小姐的裙子。这不是顾家的气女吗？他不是被顾家赶出去了吗？是来报仇的吧？我没有。三爷，不相干的人吵架，不要那么在意。如果你不喜欢，我把他们赶走好了。我做什么决定，还轮不到你来指手画脚。三爷，顾子金，我告诉你，今天是我和怀州的订婚宴，就是我的地盘，在这儿，我说的话，没人敢反驳。而你，不过就是个没爹没妈的野种而已。好大的口气啊！人还没嫁进谢家，架子倒是摆上了。小叔，是他先撞的我。你那点小伎俩，还想骗过我？没有人证，去查监控。是。算了，是我记错了，不是他撞的我，是我自己不小心弄到身上的。你和谢怀州的事情我不想管，但是你既然嫁进谢家，就给我夹起尾巴做人。知道了，小叔。子金。你怎么在这儿，三爷？我顾小姐，听说你之前是怀州的女朋友，但那都是很久以前的事儿了。怀州都要订婚了，你再来纠缠，不合适吧？是谢怀州给我发的请帖，我知道，你们都想看我过得有多落魄，拿我取笑，可我偏不让你们如意。好、哦、你个小贱人，我还以为你已经离开云城了，没想到你还赖在这里。哟，你是傍上哪个野男人了？穿的人模狗样的，我告诉你吧，你连我女儿一个小手指头都不如。你嘴里的野男人，是说我吗？子金现在可是我们三爷的助理，他的工资、他的衣服可都是我们三爷给的。顾夫人，您说话可要谨慎一些。三爷，我我我真的不知道，这是误会误会，我真的不知道他在您身边做事。子金原来是在三爷身边工作啊，那就怪了。三爷怎么不知道你和怀州的关系啊？该不会是故意隐瞒吧？对不起，三爷，我当时很需要这份工作，我怕你知道我和谢怀州的事以后，就不会聘用我了。三爷，这种谎话连篇的人留在身边，恐怕会对您的生意有影响吧？谁知道他会不会收了别家公司的钱，继续对您撒谎？这件事确实是我做的不对，我不该瞒着三爷。回去以后，我就写辞职报告。我让你辞职了吗？他是我的人，是去是留，轮不到你来给我做决定。跟我回去，柳家的文件你还没翻译完呢，难不成让我帮你工作吗？哎，三爷，这就算公司再有什么急事儿，你看看子金的衣服，这也太狼狈了。要不让他换个衣服再走？去吧，三爷。今天是怀州的订婚宴，你就这么走了？不知情的人还以为谢家内部不和呢。今天正好长辈都在，我们一起过去敬杯酒吧。云晓，我们的婚约本就是长辈自作主张，我并不喜欢你。刚才我就想告诉你，那三成的利润是我退婚的歉意。你有更适合自己的人。三爷，哎，燕晓，怎么了？肯定是因为顾子金那个贱人，他才和谢景琛待在一起多久，谢景琛竟然因为他要和我退婚，退退退婚，这件事不准说出去，我会处理的。三爷想甩掉我，没那么容易。人都安排好了吗、哎？你放心，人啊，我都安排到位了。今天一定让顾子金身败名裂。你是，顾小姐是吧？不是你约我见面的吗？怎么，当不认识了？你胡说什么？我根本就不认识你。别着急嘛，咱们马上就要坦诚相待，可以进一步认识认识了。救命！哟，性子还挺烈，也就喜欢这样的。滚、啊！别挣扎了，没人会来救你的。
这么久没看见你，我就让你回主持。三爷，好痛！糟了，要空了。三爷，你要是难受，你就咬我，你别伤了自己。你身上怎么会有鱼尾草的花香？紫金，你在里面吗？我和怀州啊，特意来找你，就是希望能说清咱们之间的误会。嗯，顾小姐真是人美心善，对待这种死缠烂打的贱人都这么客气。就是，我刚才看见她和谢怀州搅和在一起，肯定是死皮赖脸的想缠着你未婚夫。不会的，紫金不是这种人，怎么还不开门啊？里面不会出事儿了吧？哎呀，紫金身体不太好。不会在里面晕过去了吧？哎，幸好我有房卡，要不然啊，可就出大事儿了。紫金，你没事吧？你们干什么？快出去！我、哦、呀，这床上怎么还有个男人呀？我们来的不是时候，打扰到人家了。真不要脸啊！竟、啊、然在别人的订婚宴上和其他男人鬼混，就这么缺男人吗？真是对狗男女！顾子金，你这个贱人，你才离开我多久，你就跟别的男人鬼混到一起？你跟我在一起的时候，你倒是三贞九烈的。我倒要看看，这个野男人是……我们已经没关系了，我和谁在一起，你管得着吗？吵死了，都给我滚出去！三爷，怎么是你？小小叔，谁让你们都进来的？都给我滚出去！没想到顾子金竟然和三爷在一块了，难怪这么有恃无恐的。别说了，你没看王爷小都快气炸了吗？堂堂王家大小姐，竟然被一个顾家妻女把三爷给抢走了，真是笑死人。三爷，这肯定是误会，对不对？你怎么可能看得上顾子金？我和谁在一起，还轮不到你来管。小叔，全天下的女人这么多，你就非要抢我的前女友？谢怀州，你也知道是前女友，不是老婆呀。况且，你有什么资格来指责我？谢怀州，你这么生气干什么？该不会还是对他余情未了吧？当然不是，我只是替燕小难过。我不想再说第二遍，都给我滚出去！不好意思，啊，承诺和我说过，你的病情不能告诉任何人，所以我就只能把你藏在被子里了。但我没想到他们会冲进来。不管你的事，我刚刚发作，你喂我吃药了吗？你说的是那个药瓶吗？那里面……看来季若宁弄的新药确实有用。我和王家退婚，王家肯定不会善罢甘休的。我得病的事情，绝对不能泄露出去。三爷，你放心，我不会说出去的。但今晚的事怎么办啊？你搬去我家住，我会对外召开新闻发布会。你将是我的未婚妻，谢家未来的少夫人。三爷，你别开玩笑了。我和王家退婚，必须得要一个正当的理由，而你就是最好的挡箭牌。你放心，我对你没有兴趣。三爷，那上次你买的礼物不是给王延晓的？那是不该你打听的事情，少打听。给我两年时间，等我和王家地产并购结束，就安排你离开云城，再给你五千万作为报酬。有了这五千万，小慧就能开一个属于自己的珠宝工作室了，而我也能去找亲生爸妈，和他们好好过日子了吧？那三爷，一言为定。哎呀，顾子金这个贱人，我还真是小瞧他了，竟然敢爬上三爷的床。燕小，你说，顾子金要是真的和三爷在一起了，那咱俩不就完蛋了吗？他想得美，就凭他。不过是顾家抱来的野种，就凭他你想加入谢家，也不想想看，谢夫人能同意吗？也是，你呀才是谢家承认的媳妇儿，谢老太太怎么会看着像顾子金那种又没爹妈、身份不明的野种呢？对吧？大小姐，门口来了一对夫妻，说是顾子金的亲生父母从北方来接他回去的，他爸妈还真敢拦，把他们给我轰走。等一下。
他爸妈来的正是时候，把人给我带进来。咱们是接女儿回家，怎么穿这么寒酸、啊？你忘了月月是怎么被拐走的呀？是有人啊嫉妒咱们林家生意做得好，买一通包屋，把月月带走的。要是从京城大张旗鼓的来这接人，有人对月月不利，怎么办呀、啊？说的也是，不过等回了帝都，咱们一定要给月月全世界最好的。这是自然的。你们谁是月月呀、啊？月月，谁是月月？哦，你说的是顾子金吧？他早就搬走了。你们两个穿的什么东西啊！别坐在我家沙发上，脏死了。那他去哪儿了？我不是说了吗？我们会尽快赶来接他回家的。哎，这次来呀、啊，给你们带点小礼物，也代表我们家点心意。这个玉佛呀，虽然玉料不算顶级，也是请高僧开了光的，就算图个吉利吧。还遇佛，还高僧呢？你看看你们两个这穷酸样，买得起这么好的玉料吗？别是从义乌搞来的批发货。这种东西啊，还是你们自己留着吧。我们顾家可看不上，看不上就算了。告诉我，月月在哪儿？见了他马上接他走。叔叔阿姨别生气，紫金现在好着呢，正好明天有一场宴会。紫金估计也会去，这样你们也不如先回酒店等着，明天我派车去接你们。好吧，那谢谢了。燕翔，你看看他们那个穷酸样，你还要带他们参加柳家的宴会，这不得笑死人了？我自有打算，到时候你就知道了。哪儿来的美女？我怎么从来没见过？我是三爷的秘书，三爷马上就来。我在这儿等他。真没想到啊，三爷身边一个秘书都长这么漂亮。有没有男朋友？要不要考虑考虑我呀？今天是刘老爷子大寿，但还没开宴，柳姑你就喝醉了，别得罪了其他宾客，那就麻烦了。哟 ，baby， 还是朵带刺的玫瑰啊，不过也喜欢。柳公子，请你自重。真是敬酒不吃吃罚酒。你这种女人，我见多了，不就是想要钱吗？谢谨申给你多少，我给你说个倍。流血了，你个贱人！我瞎了你的狗眼，不知道他是谁的人吗？好啊，谢谨申，别人叫你声三爷，我可不怕你。你来参加我爷爷的寿宴，不就想要那块地吗？得罪了我。那份合同，你们锦台休想签下来！柳家什么时候轮到你做主，再来耀武扬威也不迟。好啊，谢景深，你给我等着。三爷，我是不是又做错事了？你做错什么了？他来骚扰你，还站着不走。我的人不需要对任何人卑躬屈膝。三爷好帅呀、啊！坐着干什么？走啊！哦，你来了。李健。你的亲生父母找到了顾家，我特意把人带过来了。真的？这种事我怎么可能骗你？只不过这是柳家的宴会，他们没有请帖，不方便出现。我安排他们在休息室等你。你不想见一见自己的亲生父母？三爷，去吧，他们没有请帖，你报我的名字，带他们进去。谢谢三爷。严晓，我们之间已经结束了。三爷，你也给我一点时间去适应你的退婚吗？而且我知道你的妈妈身体不好，这两天刚刚住院，你难道就这么着急吗？是我辜负了你。我不在意，至少现在我和你一起去见刘老爷子，看在咱们两家的面子上，他也许更倾向于和你的合作呢。也不全是吧，我看长得
也挺像我的。你们真的是我的爸妈吗？我们战了你二十年，你知道这二十年妈过得有多苦吗？太好了，我终于找到自己的爸妈了。原来你们没有不要我。孩子，你在外边受委屈了吧？现在爸妈都不在，你放心。我们一定好好对你，把这么多年失去的，我们全都给你补回来。你想要什么，爸妈都能给你。爸妈，我不用你们补偿我，你们能来找到我，我就已经很高兴了。我有工作，赚了钱，过两年我就有很多钱了，就能给你们养老了。傻孩子，我们哪里需要你养老？家里有的是。我们家里有的是土地，还有果树。够吃、嗯，那不一样。我的钱给你们养老，我更高兴。孩子孝顺呢，那是好事儿。月月啊，你愿意不愿意跟爸妈回北方啊？爸妈，这两年我要待在三爷身边工作，他对我有恩，我不能背信弃义。他对你有恩，咱们就报恩。那也用不着工作两年才辞职吧？大不了咱们赔钱，多少钱都行。妈，我月月要赔很多钱的。你和他们是什么关系？你怎么阴魂不散的？就算柳家再有权有势，你再骚扰我就报警。你还真的是看不起自己。不过这次跟你没关系。我再问你一遍，你和这对夫妻是什么关系？他们是我爸妈。我就说嘛，爷爷的生日宴上，请的都是有头有脸的上层人物，怎么会有人在柳家偷东西？原来是混进了你们这些上不了台面的东西。你别血口喷人，柳少，这是不是有什么误会呀、啊？我们柳家收藏的古董上都是有定位检测的，我们按照定位检测到，这东西就在这个女人的包里。你说我偷了你们家东西，什么东西这么值钱，值得我去偷？我知道林阿姨是从北方来的，家里也不富裕，我也是好心才带林阿姨来柳家见女儿的，可是。你也不能偷东西吧？别废话，把包给我打开！我问心无愧，况且你们柳家那点东西我还看不上呢。果然是我们柳家珍藏的唐代手镯，还说不是你偷的。包是我的，但我来了柳家以后，只有你帮我拎过包。是你偷偷放进来的吧，林阿姨？你怎么能这么说我呢？人赃并获，东西可是你偷的？不可能，我爸妈是不会偷东西的，肯定有什么误会。发生什么事了？三爷，此行的爸妈偷东西，证据确凿，可是看在我们两家的面子上，柳家是不会追究的。但是你要强出头，柳家难免记恨，到时候。刘文安的合同可怎么办呀？事情还没有定论，不能说是他们家的人偷的东西。况且一码归一码，就算是没有玲珑湾的开发，景泰也不会倒。好啊，谢三爷，你是诚心要跟我们柳家作对是不是？柳家既然如此看重这件宝物，难道没有监控吗？你当我们柳家是什么地方？监控想看就能看。无妨，既然你说我们夫妻俩偷了你的东西。那我们就给刘老爷子认个错，看他能不能受得起。可是他们家大业大的，白的也能说成黑的，我怕他们欺负你。哈哈哈，傻孩子，我们是你的父母，难道还用你给我们求情吗？哼，你，不错。好啊，正好让我爷爷知道谢三爷带来的都是些什么上不了台面的东西。玲珑湾的项目，也并非景泰不可。你别担心，我们去去就回。跟过去看看，万一他们对我爸妈动手怎么办？我跟你一起过去，你放心，刘老爷子看在我的面子上，不会动手的。这玉镯价值两千万，一旦报警，你爸妈老底都要坐穿。贱人！这就是和我作对的下场。我倒要看
看，谁这么大本事，竟敢在刘家偷东西？我们并没有偷刘家的镯子，说不定是你们栽赃陷害呢。你们家算什么东西，还值得被我们陷害？这个手镯，在苏菲比拍卖会上，至少值两千多万，把你们卖，都赶不上他一个零头。你刚刚不是挺横的，现在给我跪下，磕个头，说不定我还可以记得不究。几年没来云城，你们刘家好大的威风啊！想让我女儿跪下磕头，也不看看我们什么身份。我管你是谁，就算是天王老子来了，我们刘家也得跪着。怎么样？现在赶紧跪下，给我磕两个头，我还可以考虑放过你爸妈。三这是干啥？三爷，你这是干什么？刘老爷子，你让你的孙子出来装疯卖傻，不就是想看看玲珑湾的那份开发合同能不能拿捏我？三爷，果然聪明过人，可玲珑湾的开发权。在我们吕家，你要想参与这款土地的开发，只给我们两成的利润，这不合适吧？我们再不表露身份，这孩子会吃亏吧？不着急，咱们再看看。刘老爷子，玲珑湾的开发权确实在柳家手上，但是急需资金周转的同样也是柳家。我放弃这个项目，不过是少赚一点。可是柳家呢？这，我本就没把这些钱看在眼里。景泰和柳家的合约，作废。什么？三姨别开玩笑了，这可是几十亿的项目啊！整个云城，也只有我，能够开发玲珑湾。一个月之后，柳家的资金链断裂，您投进去的钱都会打水漂。刘老爷子想和我斗，我奉陪到底。你少在那儿危言耸听了，我们柳家才不缺你们谢家那点钱。混账东西，怎么会在这说话呢？爷爷，你怎么打我呀？我们柳家早已是外强中干了，仅仅是玲珑湾那块地皮，就让我们柳家家财耗尽，有谢家帮助。我们才能喘一口气。谢景臣一旦撤资，我们柳家就会万劫不复啊！怎么可能啊，爷爷？我看来刘老爷子是明事理的。那偷窃这件事情，是不是该继续查一查？这都是小辈不懂事。哎，我们的合作不能停，因为这关乎到几千人的饭碗。这。是我的孙子啊，太莽撞了。你是三爷身边的人，怎么会偷东西呢？这件事啊，呃，纯属误会，误会，误会。我爸妈是不会偷东西的，那手镯却在他们包里出现，肯定是有人做了手脚。我要求彻查。你还敢瞪鼻子少爷是吧？看来柳家不是诚心想合作呀。放心。如果柳成风不能给伯父伯母一个满意的交代，我会找云城最好的律师。到时候，咱们法庭上见。赶紧给三爷道歉，否则你要滚出柳家。三爷，对不起，你别跟我计较行吗？你该道歉的不是我，给伯父伯母道歉。伯父伯母，你大人不计小人过，原谅我这次行吗？我才不稀罕你这破手镯呢。今天这场闹剧对我们家造成的名誉损失，我都还没给你算呢。算了，今天咱们是跟女儿团圆的好日子，别坏了心情。看在女儿的份上，这次就算了。爸妈，谢谢你们。走，我让陈龙进了餐厅。你们一家人难得团聚，应该好好吃一顿。谢谢你。顾子健，你们这对狗男女，今天的耻辱，我记住了。近日，柳家少爷柳成风
被曝因为私下贿赂，并且强迫女子发生不正当关系，已经被提起诉讼。柳家表示不清楚此事，并不干涉。有传言，柳家已放弃柳成峰，现在柳成峰被羁押，等待开庭审判。还真是天理昭昭，报应不爽啊！没想到这家伙这么快就被抓去坐牢了。哎，真是的，还想欺负我宝贝女儿，才是坐牢。真算便宜他了，爸，你说什么呢？我说呀、啊，他活该。<笑>哎，女儿，你愿不愿意跟爸妈回北方啊？爸妈，我不是和你们说过了吗？因为工作的关系，这两年要待在三姨的身边。好，你想干什么？妈妈都支持、啊。爸妈，有你们真好。哦，三爷，我这就来了。爸妈，我要先去工作了，<笑>快去吧，别耽误上班。我说老伴儿啊，女儿好不容易刚找着，你怎么就把她一个人留在云城啊？你傻不傻呀？你真没看出来，咱女儿和那个谢景琛关系有点不对劲儿？嗯，谢景琛这小伙子呀，确实不错。那天。表现还可以，已经胜过京城那么多富二代了。嗯，就是嘛，咱们叫紫金回来，还不是为了给他找个好夫婿？我看呀，咱女儿眼光就不错，不如啊，让她自己选吧。什么？老爷子病了，让我们赶紧回京城。你一直看我做什么？不好意思啊，三爷，我就是好奇，柳成峰突然入狱，是不是你做的？不是我，我还没来得及动手。他得罪人不少，不过你放心，就算他进监狱了，我有办法为你出气。谢谢三爷。对了，你打算什么时候搬过来？啊，这么快吗？我爸妈还在呢，我要是搬过去，他们怎么办？你以为我的别墅只能住两三个人？他们既然是你的亲生父母，就应该搬过来和你一起住。怎么了？我爸妈说他们有急事先回去了，可能过两天才能来看我。你放心，两年之后，等我们七月结束，我会在云城给你买一套房子，到时候你就可以和父母一起定居了。糟了，咱就这么走，就忘记跟女儿说，咱们可是京城首富。对呀、哦，不过，反正女儿还要在云城待一段时间，免得再有商业对手像以前那样对她下手。不如暂时不说，等她回到京城后，咱办一个宴会，到时候啊，正式对外公布。可是他要是没钱花，你就放心吧，我给他留了些珠宝首饰。咱女儿又不是傻子，没钱了，他肯定会拿去换钱的。<笑>还是夫人呀，想得周到。真不愧是三爷啊，这么豪华的别墅。这里什么都有，什么都不缺，就是太冷冰冰的了，没什么烟火气。你是谁？怎么在我弟家里？你好，我是顾子金，是三爷的秘书。呃，我我就是来暂住的。秘书？又不知道是哪个不知廉耻的小人想爬上我弟弟的床吧？谢小姐，我是因为三爷才尊重你的，你也不用这么血口喷人吧。二姐，你不是来搭项链的吗？怎么，你怎么在这儿？他是谁？你认识他？二姐，三爷在家应该说过吧，他想和我退婚，就是因为他。而且你应该也认识他吧？他原来是顾怀州的女朋友，就是顾家抱错了的那个孩子。
。什么？他就是顾家那个野种？我再说一遍，我不是野种。谢小姐也是大家出身，一口一个野种的，是不是太没家教了？你算什么东西？跟我谈家教？我们谢家呀、啊，只认燕小这个儿媳。你以为你和我弟弟睡过了，就能够嫁到谢家来？少跟我拜着做梦！算了，二姐，三爷现在很喜欢她，到时候她要是和三爷说点什么，影响你们姐弟感情就不好了。就凭你也配？我侄子都看不上你，还想倒贴我弟弟？我告诉你，就凭你想踏入我谢家门儿？都是白日做梦，谁让你进来的？这是我谢家，给我滚出去！谢小姐要是不喜欢我，我走就是了。等等，你哪儿来这么些珠宝？该不会是偷的吧？谢小姐，你别太过分了，这些是我爸妈留给我的。你爸妈不过是北方来的农民，留几斤土特产给你还差不多吧？这些金银珠宝。他们买得起吗？王艳想，你少胡说八道，这些都是我妈攒给我应急用的，难道普通人就不配拥有首饰吗？这么信誓旦旦，那让人检查一下，不是什么大不了的事儿吧？就是，没做什么亏心事的话，为什么不敢打开给我看？要是我没偷东西，你们是不是应该给我道歉？这是自然。你们看看。有没有谢家的东西？就这些珠宝翡翠呀、啊，我们谢家还不稀罕呢！赶紧带你这破烂东西滚！这是克里斯诺的绿钻戒指？怎么可能？该不会是个假货吧？这是我的东西，还给我！你的？你知道这枚戒指的来历吗？它可是查理二世的订婚戒指，全世界只有这一枚绿色钻戒。你还敢说这不是你从三爷这儿偷的？怎么可能？我爸说是家里祖传的，留给我做纪念的。赶快报警！难怪说你们在柳家偷东西，真是一家子贱种。报警可以，但把我的东西还给我。这可是赃物，怎么能给你？要我说呀。你就应该把这枚戒指还给我们，这件事儿也就过去了。我知道三爷喜欢你，不会和你计较，但是你也不想把你偷东西的这件事儿传扬出去吧？说的冠冕堂皇，我看你们就是想要我的戒指吧？蠢货，你不会真的以为我想要这枚戒指吧？子金，你想要戒指，我可以给你啊，你为什么要推我呀？二姐，我好痛！你没事吧？你别怕，我现在就给你叫救护车。你给我等着！来人，把他给我抓起来！现在立刻报警！我没有推他，是他自己摔倒的。你们不用按住我，我自己回去的。我没有干过的事，我顾子金不认。这戒指真不是我偷的。但是对方确实有人证。从你的行李箱里找出了钻戒，我看你也不像这样的人，恐怕是有什么误会。嗯，给你做个调解处理，你把保释金交了，这次暂时不给你记录犯罪证明了。但我工资还没发，我没这么多钱。你打电话找人问问，转账也行。交完保释金你就能走了，否则那真要去看守所关着了。女儿啊。我和妈妈已经上飞机了，你要好好照顾自己。过段时间呀、啊，我们去云城接你回去。糟了，爸妈在坐飞机，电话也打不通啊。森严，拜托你快接电话。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。你这真的一个家人都联系不上吗？我再想想办法吧。算了，还差多少？我给你补上，你到时候啊再还给我。谢谢你。我女儿啊和你年纪差不多，就当帮我女儿了。行了，赶紧走吧。对不起。
，您拨打的用户暂时无法接通。我真的没有推他，可这么多人都看见了，三爷恐怕也不相信我，所以才不肯接电话吧。王小姐，他可从派出所里出来了，咱们可说好了呀。拍他视频赚的钱可都归我，你这边还欠我十万。少废话，难道我还会少你这点钱吗？不过事情给我做的干净利索，不然王家也不好惹。我做事儿，你尽管放心。你干什么？哎呀，咱俩不就是吵过架吗？有必要吗？我都给你道歉，总行了吧？走，我带你买包去。你是不是认错人了？别闹了，宝贝儿，咱们回去说。你是不是三子？别逼我动手打你啊！你看你长得这么漂亮，要是弄伤了脸，可就不值钱了。哎，臭娘们还想跑？松手！你他妈谁呀、啊？知不知道我是什么人？我还真想知道。你是谁的人？劝你少管闲事儿，要不老子弄死你！你瞪着你的狗眼看一下，连谢三爷你都不认识。景泰集团的谢三爷，景泰集团的谢三爷，您大人不计是少言过，别后一般见识。三爷，你相不相信我什么都没做？你放心，我相信你。你今晚对他做了什么？我就往他杯子里放了一点麻醉剂，别的东西我也不敢多放呀。把他带去警察局，要是子金没事的话，就关他几个月；要是子金有任何事情，把他右手给我废了。是。走吧，我带你回家。我没有家了，我就不该要你的钱。早知道就跟我爸妈回北方，就算是农民，就算要种地，也比在这儿好。我知道你今晚受了委屈。你是我的未婚妻，我会保护你的。什么未婚妻，都是骗人的。是啊，明明一切都只是交易，可是为什么看着他这么难过，我的心也会跟着一起抽痛？去查查，今晚发生什么事？是。这三爷不会假戏真做，对顾子金动了真感情吧？那那天晚上的女人还要继续查吗？是八号床的顾子金吗？盖好被子，小心着凉。醒了，赶紧把药吃了。你昨天晚上发烧，好不容易退下去。王六妈煲了汤，一会儿给你送过来。三爷，我怎么会在这儿？昨晚那个手帕有问题，是麻醉乙醇，不过对你身体没有什么关系。我让人查清楚了，是我姐姐做的，我代她向你道歉。算了，他说的也没错，我是不该去三爷住的地方。我看，我还是去我朋友那好了。你不相信我能保护你吗？我不是那个意思，我只是不想再给我自己惹麻烦吧。你放心，我不让你再受伤害了。三爷，王小姐那边拿消息了，说是那一下摔得有点严重，恐怕咱们得过去看看。三爷，我没有推他，是王爷想故意的。你放心，我相信你。只是他毕竟是在谢家受的伤，我不能当做没有看见。你陪我去一趟，好不好？好。燕晓，你这假装瘫痪是不是有点太夸张了？万一露馅了怎么办呀？又不是假装一辈子。医院的报告你处理好了没有？这件事情你放心交给我，这可是顾家的医院，不敢不给我面子。顾子金，我倒要看看。三爷是不是真的这么信任你？我知道你不是故意的，昨天的事儿我不追究了。王小姐，你心知肚明，我没有推你，你受了伤，我也很遗憾，但我不怕你追究我。你是不是真的以为有了三爷的撑腰，你就有了免死金牌啊？谢家看不上你。如果是因为三爷。王小姐为什么不直接找三爷沟通呢？三爷马上就到，你不妨找他直说。你故意嘲讽我
，只是觉得你这么做很可悲，感情的事是勉强不来的，更何况又为难我一个路人。你敢说你在我和三姨之间只是个路人？他从来没有用看你的眼神那样专注温柔的看过我，就是你插足我和三姨之间的感情。你疯了！你算什么东西？你爸妈不过是个农民，来顾家带的见面礼都是土特产。我告诉你，只要我王家一句话，我就让你爸妈一无所有，你们全家都去街边要饭。你别太过分，我爸妈跟这件事没关系。怪就怪你自己，自不量力和我抢三爷，他们是你爸妈，当然也要付出代价。你简直是个疯子！啊、别打我。起来！我刚进来的，你明明好好的，怎么可能站不起来了？我们都去看了医生了，医生可都出诊断证明了。就是因为你推的烟小，现在彻底不能行走了，都不知道多久才可以恢复。你现在还敢对一个病人出手，你简直不是人！这就是你找到未婚妻，和烟小退婚，跟这种女人在一起，我绝对不允许！妈，这件事情还没有定论，你何必急着给子英定罪啊？小叔，烟小都这样了。你怎么还为顾子金说话？你和怀州只是订婚，不用急着叫我小叔。先说了，我知道三爷现在什么都听不进去。子金，算我求求你，不要插足我和三爷之间的感情。我很久以前就已经养过三爷了。我没有想过要插入你们的感情。我，季若宁，这家医院不行啊！我刚才呢出去看了一圈，设备都太老了，不够精密。要不然，还是我亲自给王小姐做个检查。这什么破地方？你只不过摔了一跤，怎么可能瘫痪呢？还是让若宁给你看看啊。阿姨，这可是我……这是我们王家的医院，检查结果应该是不会出错的。季若宁医术更高超，检查的也更准确。来人啊！带王小姐下去，好好检查一下。不，不用了。不舒服、啊，既然不舒服，就更应该好好检查一下。我可告诉你，就算是谢景深看上了你，想要嫁入我们谢家也没那么容易。哼，你这种蛇蝎心肠的女人，我们谢家可容不下你。妈，说安勿躁，这其中说不定有什么误会呢。误会？哪有什么误会？我看你是被他鬼迷了心窍，谢夫人，咱们三爷说的可没错啊，咱们这位王小姐啊，擦伤了，跟瘫痪没有任何的关系了。擦伤？刚才不是还不能动吗？现在能走能跳了。我，我也不知道怎么回事，我被送来医院，嗯、他们就说我已经瘫痪了，不能行走。哎呀，都是这样的医生不行。医术不精，简直就是一群庸医。好了，既然是误会，这烟小的腿没事就好了。这几天后，京城的沈家要搞慈善晚宴，到时候你一定要去。你放心，我女伴都选好了。算了，我是管不了你了。但是京城沈家的慈善晚宴可不准出岔子。您放心。您想要的那个翡翠镯子，我一定帮您弄回来。咱们走。看来王小姐这招装病用的还不够好啊。不过还是三爷厉害。我说过，没人能再伤害你。三爷真好，我们是假情侣，你都对我这么好。三爷要是遇到真心喜欢的人，对方肯定很幸福。啰嗦。回去了，准备参加沈家慈善晚宴。为什么会跳得这么快？就好像有一万只蝴蝶要从胸口里飞出来了。打扮的很漂亮，都要感谢三爷给我准备了那么多好看的衣服。妈，你怎么来了？怎么，我们不能和你一起去吗？医院的事情啊。
，燕小啊已经跟我解释了，他年纪小，医生说呀，伤了骨头不能动，吓到了，这是一点小误会而已。你说燕小，你认识这么多年了，干嘛要和一个小女孩斤斤计较呢？是不是误会？你自己心里清楚。我最后警告你一次，离紫金远一点。我虽然不打女人，但对付你们王家，我有的是。三爷，这件事真的是误会，我不知情。没事，他不带你去，我带你去，有阿姨给你撑腰呢。哎，这不是谢三爷吗？他的未婚妻不是王家的大小姐吗？这怎么带了一个陌生的女人来？你是不是傻呀？三爷这种级别的男人身边可能只有一个女人吗？三爷，你元气好高啊！他们都在看你。他们想要的，我是我手里的金钱和权利罢了。你先随便找个地方坐一下，我去找沈家人见一面。他们手里有个翡翠镯子，我妈想拍下去，我再去背给他。好的，三爷，不用担心，我去吧。顾小姐，你认识我？我是从京城来的。这次来云城，林伯父告诉我说，如果遇到你，拜托我好好照顾照顾你。原来是认识我爸妈呀！我爷爷生病了，他们赶回去了，我还没来得及跟他们告别呢。顾小姐，请放心，老爷子没事。我想等老爷子病好一些之后，林伯父应该就会把你接回京城了。我们家原来住在京城吗？这谢夫人怎么又带着王小姐来了？这下可有好戏看了。这你就看不出来了吧？谢夫人是给王家小姐来撑腰的。刚刚那个女人不会是小三儿吧？妈，我不是跟您说过了吗？沈家的日镯子我给你带回去，何必亲自跑一趟，还带上不相干的人？什么叫不相干的人呀？这燕小都和你订婚多少年了？这况且我非要带他一起呢。那你俩慢慢逛吧，我先回去了。哎呀，哎呀，哎呀，我这心口痛病又有犯了。你说你在这儿多陪我一会儿，都时间都没有吗？你就那么喜欢那个顾子金？最多十分钟。哎哎，好，燕小啊，你坐过去。阿姨年纪大了，就喜欢你们这些年轻人呀、啊，坐在我跟前儿，热热闹闹的。能和阿姨坐在一起，我才高兴呢。难道三爷其实还是喜欢王艳小的？算了，我们就是契约关系而已。三爷喜欢谁，我哪管得着啊？感谢诸位光临本次的拍卖会。本次拍卖会的第一件展品是来自南非的蓝钻，起拍价为两百万、四百万、五百万、一千万。这不会是给我买的吧，三爷？我就知道你心里还是有我的。你很喜欢这枚戒指吗？啊，没有，这枚戒指很漂亮。但我就随便看看，一千万呢，卖了我也买不起。你喜欢就够了，我买来送你，一千一百万。这不是紫金吗？他可真厉害，这才来多久，就和沈家的公子这么亲密了。一千五百万。看来谢三爷也很喜欢这枚戒指啊。嗯，别闹了，付不起钱怎么办？嗯嗯嗯。那你别喊了，一千五百万呢，你还往上加价，也就三爷这种有钱人不在乎。你要和我爸妈认识的话，也是普通人家吧，别去和这种有钱人凑热闹了。普通人家
。难道林伯父没有跟你们说你家？恭喜谢三爷一千五百万拿下这枚钻戒。人家也不需要我在这当电灯泡，我还是走了。别着急走啊，咱们先去吃点东西，宴会上的食物免费吃，不要钱。这么好，还有点饿。走吧。这个好喝，甜甜的，一点酒味也没有。弗兰诺的葡萄酒虽然没有什么酒味，但是度数很高，还是少喝。怎么，跟着我带你吃饱饭吗？三爷，你这是干什么？跟我回去。原来是谢三爷啊，久仰大名。紫金原来是在您的公司上班，真是缘分啊。紫金，叫的真是亲热。你们认识？他认识我爸妈，以后就是我朋友了。你开什么玩笑？沈月可是沈家三公子，怎么可能认识你爸妈？该不会是沈公子搭讪紫金的借口吧？沈家的三公子，那这一千万你还真付得起啊？可惜被你捂住了嘴巴，被三爷给抢走了。恐怕谢三爷也不愿意割爱吧。两样贸易集团发来了合同，我今天晚上就翻译出来，变成中文给我。知道了，沈家是地上很有钱的人家吧？那为什么会认识我爸妈呀？我和林伯父是在一次农产品博览会上认识的，一见如故，是忘年之交。哦，我就说嘛，我爸妈一看就是普通人，怎么会认识特别有钱的人家呢？玩够了吗？那今晚就谢谢沈公子的招待了，我先去加班了，下次见。这是三爷你拍下来的手镯，满绿的翡翠。三爷出手阔绰，不愧是在云城里只手遮天的人物。你既然知道我在云城只手遮天，就不应该来惹。三爷这话是什么意思呀？我怎么听不明白呢？顾子金不是你能碰的人，不想死的话，就离他远一点。三爷，我无意和你作对，但来云城之前我就听说了。您的未婚妻应该是王延晓吧？你们两家的婚约早就定下来了吧？紫金不过是你手底下的一个秘书而已。三爷是不是管得太多了？你们沈家在京城确实是很有势力，但是在云城还是我说了算。最后再警告你一遍，不要对顾子金动歪心思，否则我要你的命。昨晚没睡好，我看你昨天在沈月身边玩的挺开心啊，怎么，在我这上班很痛苦吗？三爷昨天不也和王小姐有说有笑的吗？我看，是和我假扮情侣更让你痛苦吧。我和王小姐，那是迫不得已。我让你翻译的文件翻译完了。翻译好了，要不是因为三爷的提醒，我还不知道我们公司和远洋集团的会议要在三天后才进行呢。我这是让你早做准备。三爷，远洋集团的会议要提前了，他们现在已经在分公司等着了。这么快就召开会议了？幸好我昨天就翻译好了。真棒！不过呢，事出反常必有妖，有可能是故意挑刺儿。咱们做好准备吧。见了旁人倒是有说有笑的，怎么对我就这么大敌意？我什么时候惹到他了？不愧是谢三爷呀！可是今天这合同恐怕签不了了。这份对外出口合同是贵司主动联系秦台，对接了三个月才基本敲定。你今天告诉我签不了，你们远洋贸易集团当我谢景琛脾气很好是吗？三爷，真不是您想的那样，您恐怕还不知道，远洋集团背后站的是王家。当初您传出要和王小姐解除婚约。这让王家很不安呀。这位就是顾小姐吧？王家让我给你带个好。合约取消？难道是因为我？不至于，王家只是想要一个承诺。我们小姐和谢三爷订婚已久，不能因为一些不三不四的人就把婚约取消了，这多伤感情啊！我们走。三爷，我知道你很重视这份合约，毕竟你自己跟了这么久。要不然，三爷，您在云城只手遮天，但是王家也在海外经营了很久
只要您对外宣布您和王家小姐的婚事没有变动，王家还是您最好的盟友。我最讨厌别人威胁我，更何况你们王家还没有这个资格。还不走？大小姐，我看这位顾小姐和三爷的关系果然不一般。进去你和你没有关系，是我坚持要我的。王家想以此要挟我，就要看他们有没有这个本事。可是三爷。我们准备出口的那批货物尾款都已经付了，王家毁约，这货物会不会卖不出去啊？我来想办法，你先回去吧。成哥，嗯，这次的事情是不是很严重？确实很严重，这批货物价值不菲，如果不尽快通过海外卖出去的话，损失至少几个亿。更重要的是，这会让外界对景泰实力产生质疑，恐怕股票会大跌。知道了，我会帮三爷一起想办法的。哟，顾小姐，什么风把你给吹来了？王小姐，远洋集团和三爷的那份合同，你能同意重新签订吗？可以啊，但是我凭什么答应你啊？你能让谢景琛回心转意，重新和我订婚吗？我不能左右三爷的想法，但我知道王小姐不喜欢我。这次远洋贸易之所以毁约，应该是因为我吧？我不能让三爷被我连累。王小姐，只要能让你消气，我干什么都行。可以啊，但是我凭什么答应你啊？不如你跪下来求我，我一时心软，就同意了呢？你这不是侮辱人吗？就算我给你跪下，你也不会同意的。嘴上说的好听，你对三爷的真心也不过如此嘛，只是下跪而已，有这么难吗？如果我为你下跪，你会同意吗？当然可以了。<笑>顾子金，你看看你现在的样子，简直就是个小丑。我说过，三爷不是你能高攀得起的。只要我一句话，你就要跪下求我。你说说，你算个什么东西？王延晓，你别太过分了。子金，你没事吧？你没事吧？没事，只是腿有点划伤了。三爷，我不是故意的，他来求我签合同，我都已经答应了。他今晚查奸上状。当我是眼瞎吗，王艳晓？我一直以为你心地还算善良，退婚这件事情也是我亏欠的你。可是我没想到，你竟然是这种蛇蝎心肠的女人。三爷，我真的不是故意的，而且你不是要和远洋贸易签合同吗？我可以帮忙的。你们王家真是高看了自己，这份合同就算是没有王家，我同样也能做到。可是王家终止和景泰的合作，就要好好考虑承担的后果了。三爷，三爷，你听我解释。三爷，没有什么大事儿啊，就是小腿呢被玻璃划伤了，嗯，还有点轻微的骨折，需要休息几天，这两天就不要乱动。你是傻子吗？谁让你私下去联系王艳晓的？我就想帮帮三爷，没想到王艳晓这么坏。我的事情我自己会解决，用不着你去求他。你是我，你是我的秘书，用不着求任何人，否则丢的是我的脸。知道了。三爷，那个女人在酒店留下了联系方式，被我们查到了，你要不现在来过去？三爷，你打错了，打我这儿了。怎么回事？啊，抄错了。你再去查查。是。三爷，你在找人吗？要不要我帮忙？用不着你管，你就好好养病。生意上的事情我自己会处理，不用私下去找王艳晓。知道了。你好好休息，我去给你买点吃的。他的伤，真的没什么事情。哟，难得看着咱们三爷对一个女人这么上心啊！怎么，咱们堂堂总裁大人也动了发心？少啰嗦，你要是看不出来的话，我就换个医生。
。哟，你怎么还急了呢？你放心，他真的没什么大事。不过，他腿上的骨折倒不像是磕碰，倒像是被人踩的。王烟晓，我真是看错了他。出国这几年，他的性情和之前完全不一样。这女人的嫉妒心发作起来呀，可是很可怕的。何况……咱们三爷对李曼这位顾小姐，都恨不得放在心尖尖上呢。他是我的私人助理，我和他只是工作上的关系。况且你更应该知道，我和他只是对外宣称未婚夫妻而已。是啊，我和他本来就是两个世界的人。顾子坚，以后不准再胡思乱想了。了妈，你怎么这么晚还没睡啊？爷爷的身体怎么样了？爸呢？啊，子健啊！<笑>爷爷啊，身体是老毛病了，动了手术好多了。子健啊，多亏了有你呀、啊！以前你爷爷啊一直拖着呀，不愿做手术，直到找着你了，现在也同意上手术台了。那就好，正好等三爷热的生意忙完了，我就请假去京城看爷爷。好啊。你爷现在身体呀、啊，快恢复好了，说有时间呀、啊、去云城看你呢。<笑>子金啊，你可别因为工作忙坏了身体，咱们家养得起你。妈，我工作不累，就是这两天有点心情不好。三爷原本有一大笔跨国订单，眼看马上就要签约了，但因为我的原因，对方公司忽然就反悔了。不愿意合作，让公司遭受了这么大的损失，我不知道怎么才能偿还。子金，你先别着急。老李，咱们女儿工作遇到了困难，你赶紧想办法帮帮忙。子金啊，爸以前有个老朋友，也是做外贸的，他们公司叫元丰集团，你呀、啊、直接去联系他，他肯定能帮到你。爸，你怎么会认识？手机怎么在这个时候坏了？算了，还是先解决公事吧。元丰集团，死马当活马医吧，试试看。元丰集团是国内甚至全球都数一数二的外贸公司，你怎么会认识他们的人？是我爸介绍的，晚上也拿了个预约，试试看吧。三爷，你怎么在这儿？看来恢复的不错嘛，三爷，我都说了，他就是装样子。当时我真的是一不小心碰到他的。我在什么地方还不需要和你交谈？至于当时的事情，王岩晓，你自己心里有数。三爷，当时那件事情你是真的误会岩晓了。你们是准备因为出海合同的事儿要和元丰集团合作吗？可是元丰集团的经理可是岩晓的表叔哎。从某种意义上来说，远洋贸易其实就是元丰集团的附属公司，所以这件事情啊，你不如直接和燕小谈。三爷，原来还是和王家有关，要不咱们还是算了吧。你的工作态度就是半途而废，不试试看，怎么知道信息？三爷，你别怪我没给过你机会，这儿的副总可是我表叔，只要我一句话，你们的合同一样签不了。燕晓，你别着急嘛，咱们走着瞧。正好三爷现在碰了壁，也只能过来求你了。顾子京那个野种，没钱、没权、没地位，凭什么和你争三爷？我们走。合同不错，谢三爷的实力，我们也是有目共睹的。这份合作对我们来说都是双赢啊。那就是说没问题了。当然没问题了，随时可以签字。那大家既然都觉得没问题，我们就把它签下来吧。<笑>谁说这份合同没问题了？张主管，你好大的胆子呀！这么重要的合同，为什么不先向我汇报？王副总，您怎么来了？这份合同对公司利润很大，签下来可是一笔很大的单子啊。不然您看看，合同我看了，和我们员工集团的合作意向不符。暂时不允许批准。你简直是公私不分！王艳晓是你侄女是吧？为了私人感情耽误公司的事，根本就不配当副总。没凭没据
，你不要乱说的好，不然我告你诽谤。三爷，如果你还能像从前那样对我好，王家的所有资源都是你的。为什么要为了这样一个女人破坏我们之间的感情呢？那你的意思是，如果我不接受你的订婚，这笔合同就不签是吗？三爷，只要你娶了我，王家的一切都是你的。可惜啊，你这种女人只会让我觉得恶心。三爷，你这话说的有点太过分了吧？我们燕小队你可是真心的，况且这笔出口贸易，圈里多少人可都盯着呢。要是这笔生意谈不成，多少人对景泰虎视眈眈。就为了一个顾子坚，不值得吧？我的事情，还轮到你来插手？滚开！三爷，你要想清楚了，出了这间门，景泰想要出海贸易，这事儿可就瞒不住了。到时候股价暴跌，损失可不小。就算景泰股价下跌，我也能把它涨回来。倒是你们王家，要好好考虑付出的代价。顾小姐，是你吗？哎，周总，您回来了。这是我的表侄女王艳晓，王氏的大小姐。我不是让你今天腾出时间，专门招待顾小姐吗？这办公室里怎么这么多乱七八糟的人？顾小姐，是在说我吗？啊、你也不看看你算个什么东西？周总这样的大忙人，有空搭理你吗？也是。你就是顾小姐，我是你父亲的朋友，他说让我帮个小忙。我在国外出差呢，生怕处理不好，连夜飞回来。怎么样，事情解决了吗？他们是周总的朋友，这，这是个误会呀、啊。有什么误会？刚才王副总可是说了，不愿意签合同。我不是说了，顾小姐的事儿就是我的事儿，无论什么都要尽力配合。是王副总说的，合同不符合公司流程，所以不给批呀、啊。现在公司轮到你当家做主了，你把我说的话当放屁吗？周总，我真不知道他是您的朋友。我要是知道，我肯定早就签了。都给我滚出去！这些乱七八糟的人，以后你要再往公司带，你也别来了。你怎么说话的？什么叫乱七八糟的人？我可是王家的大小姐。你给我住嘴！你知道元丰集团的背后，那可是京城的林家。周总可是林家的元老，咱们在林家面前连人家的脚趾头都比不上，还不快和我出去？有那么夸张吗？出了事儿，我可保不住你们！快走！三爷，合同签好了。您这边如果需要发展海外贸易，我们元丰集团欢迎至极，合作愉快。没想到竟然顺利解决了，这么一来，景泰集团的股份就不会下跌了吧？这件事情你做得很好，我给你掌心。不过，你爸妈怎么会认识元丰集团的总经理？这我还真没问过，当时我想问来着，但好巧不巧的，我手机死机了。修好手机后也忘记问了。你父母是京城的，这元丰集团背后的凌驾同样也是京城的，都是一个地方，难免能牵上点线。也是，我爸朋友确实挺多的，说明他们在京城过得很好，我也就放心了。这件事情解决，景泰的危机就算解除了。我带你去爵士好，你吃个饭，就当是庆功宴。三爷，你人真好。我听说爵士集团的一顿消费都得好几万呢，东西真的有这么好吃吗？我想吃顿波士顿龙虾，行不行？你想吃什么，我都买单。好人卡就别给了。好呀，三元万岁！嗯。三元难得来一趟，我们给您准备了酒店最豪华的包房，菜的品质也是最好的。就是空运了几瓶红酒，还得需要您选一下。我亲自选吧，您一般的吗？好。哎，子欣，你怎么在这儿？哦。我刚好陪个朋友吃饭，没想到在这也能遇见你。是呀，我也在这跟朋友一起吃饭呢。要不一起认识一下？大多都是从京城来的同学，你以后如果去京城的话，说不定还可以聚一聚。就算回京城，我也是个普通人，怎么可能能和你们这样的人聚会
。怎么，子欣，不肯给我一个面子吗？好吧，但我朋友还在等我，我可能不能待太久了。你放心，不会太久的。哟，这位就是沈公子的女朋友啊，这么漂亮！我不是，我别胡说，这是我一位长辈的女儿。这次把她叫过来呢，是希望以后有机会能多照顾照顾。子欣，我给你介绍一下，这都是几个财团的少爷和小姐，以后都是要继承家业的。大家好，我叫顾子金，现在在景泰集团做总裁秘书。沈月，你怎么去了云城一趟？什么小太人都要开始结交了？总裁秘书。那不就是给人当情妇的吗？既然大家不欢迎我，那我就先走了。哎，你当这是什么地儿啊？想来就来，想走就走了。嗯，长这么漂亮，谢金给你多少钱？我出双倍。楚志，你要是喝多了，这八字给我闭上。<笑>怎么有了新欢就把老朋友忘了呢？不就是个小玩意儿吗？这有钱，谁玩不是玩？你说是吧，小妹？不是谁都在乎你们那两个臭钱的，我有手有脚，自食其力，你们没资格说我。沈月，我劝你，少跟这种人混在一起。他刚才说什么？你听不见吗？三爷，我刚才开玩笑的。呃，您别放在心上，你们这些京城货商。到时候把我放在一边。糟了，老爷子来之前就说过，谢家的云城势大，这个集团更是手段狠。我怎么这么倒霉？调戏个小秘书，怎么把这尊瘟神给招来了？呃，三爷，你知道我这个人说话不着调吗？呃，您别放在心上，给我刘可基道歉。他要是不肯原谅你的话，那刘家在云城的产业三天之内烟消云散。未婚妻，顾小姐。你怎么不早说你是三三爷的未婚妻呀、啊？这我哪敢冒犯你？算了，三爷，我接受他的道歉。我们走吧，我不喜欢这里。最好不要再有下一次。绝对没下次了，三爷。沈玉，你真不够意思啊！你怎么不早说他是三爷的未婚妻？行了，这位顾小姐算是非常牛逼的父母。攀上谢家的高枝了，谁攀上谁的高枝还不一定。就差一点，我特意把他带过来，就是想给他戒备，在他心里留下一个好的印象。林家真正的独生女，一定也只能是我沈月的未婚妻。和元丰集团合作，我准备让你来对接。真的吗？谢谢三爷，我一定会好好努力的。我不是说过两年后会给你一笔钱，这只是工作，不用那么拼命。那不一样，自己赚的钱才更有安全感，别人试试给我的，我才不要。还挺有骨气的，那这件事情你好好干，事成之后我送你一份礼物。好，那我先去做资料啊。看来记住您开的特效药确实管用，要是能控制住的话，我会不会和正常人一样？顾子金，你心里是怎么想的？哎，子金没有在呀，郭子金子金要过生日，我还想带他去 KTV 唱歌庆祝一下呢。顾子金过生日，我怎么不知道？这么小事儿，我怎么敢劳您三爷的大家呢？这个不是小事。你去法国定制套连衣裙，然后帮我包下景泰的 VIP 顶级露天餐厅，当天晚上不对任何人一眼。妈爷，这么大的阵仗，这是要哪天准备啊？你在我身边干了那么久，我看你年纪大了，脑子也坏了，干不了的话，去人事部报道。三爷，我跟您开玩笑的，肯定是子金生日那一天。这么大的阵仗，是为他准备的。你要是喜欢的话，我也可以给你定条裙子，你穿上它。就可以滚出公司了。我只是给您开玩笑呢，三爷，我这就去给您准备。好家伙，这三爷这是这真心了。沈公子
，没想到你真的就一把我断白眼。杀死他之前，我一直想要和你说声抱歉的，只是一直没有机会。这次你叫我来帮忙，我当然要来了。还有，以后你可以不用叫我沈公子，叫我沈月就可以。没事，上次的事与你无关，是他们没礼貌。那我就叫你的名字了，嗯、沈月。我这有一些名词太专业了。我找了很多资料，但我都没弄明白，你能给我说说吗？当然可以。嗯、太好了，终于把这些专业名词给弄明白了，太谢谢你了。嗯，如果你不嫌弃的话，我今晚可以请你吃饭吗？好啊，当然不嫌弃了。你好像把我们这些有钱人想的也太高大上一些了。也是，都是吃五谷杂粮的，也没什么区别。那你帮我看一下手机，我先去上个洗手间。生日。真的。不过我没什么钱呐、啊，也不能请你吃大餐呢、啊。今天是你的生日，应该是我请你吃饭才对啊。你忘了，我和你父亲是忘年交，他告诉我今天是你的生日，要我带你出去吃一顿饭。有爸妈宠的可真好，没事儿，你就随便吃点，用不着破费。这你就不用操心了，走吧，我的车就在外面，你去等我一下，我去结个账。好。照片都拍着了，沈公子放心，做这个我们是专业的。钱我会打到你的银行卡里，这些照片寄出去。怪，我明明记得充电器放在包里的，怎么不见了？放心吧，一会儿就算你喝醉了，我也会送你回去的。不是，我是怕三爷给我打电话。今天休假，我想应该不会有什么太急的事情吧？况且今天是你的生日，先别想那么多了，好好轻松一下。也是，那我先敬你一杯。过两年我就要回我爸妈那儿了。到时候说不定还能找你蹭蹭饭呢。好啊，这可是你说的。等到时候去了京城，你可别不认我这个朋友啊。怎么会呢，沈月，你真是个好人，和其他的富家公子相比，完全不一样。是吗？那和三爷比呢？嗯，三爷也是个好人，但是他太高高在上了，和我之间的区别啊有这么大。怎么回事？我不是下午就让你提前联系他吗？是三爷，我真的已经发消息了，对方也显示已读。您不说让我保持神秘感吗？所以我也没有着急催他。这时候电话已经关机了，难道不会出什么事儿了吧？难道是我也小，太心思歹毒？这两天露出了马脚，一怒之下，说不定会对紫英出手。你马上召集所有的景泰人力物力，就算翻遍整个云城，也给我把人找出来。是。三爷，这是钱财刚刚送来的加急快递。我说怎么联系不上，原来是攀上了沈家公子啊！查出沈月在哪儿，找到了，马上出发。是，三爷放心，我这就去。有点喝多了，我出去吹吹风，一会儿就来。好，那我等会就送你回去。三爷，你怎么在这儿？你很喜欢沈月。三爷，这是什么意思？我和沈月只是普通朋友。沈家根本就不会看得上你，他在京城玩的有多花，你知道吗？你在他眼里不过是一个玩物而已。三爷，你说话未免也太过分了嘛！而且，你有什么资格说沈月？他没把我放在眼里，在三爷这儿，不过也只是一个签了合同的未婚妻而已。你就这么看自己的吗？难道不是吗？我们签了契约，三爷负责给钱，我们的关系就这么简单而已。而且，我也没有干涉三爷和王小姐坐在一起谈笑风生。三爷似乎也管不着我和谁坐在一起吃饭吧？你在吃醋？那天晚上在沈家，我不是故意不去找你的。我妈五十多岁才生了我。他心脏本来就不好，我是因为他身体才坐在他身边，并不是因为王艳想
，三爷和我说这些做什么？这不就是你想听的吗？我还喜欢王艳想，何必和他取消婚约，让你做我的未婚妻？这点都想不明白吗？三爷喜欢谁和我没关系。子君，你在卫生间吗？现在知道我喜欢的是谁了吗？三爷，你是云城最顶尖的男人，我知道我配不上你，但你也不能这么戏弄我吧？然后在你心里，我就不可能是真心的吗？反正我是没看见三爷表现出来。那我一会儿就让你看我的表现。怎么，舍不得沈月？我手机和钱包都在包厢里，而且我也不能不跟我玩别吧？那我和你一起去。正好让沈月看看，你是谁的人？不要，我和沈月只是普通朋友，别让他知道。那你去吧，我在楼下等你。去哪儿了？找了半天没有找到你，生怕你出点什么事儿啊。不好意思啊，沈月，我老板来找我了，应该是有工作上的事，所以我得先走了。三爷，既然三爷来了。干脆一起吃个饭吧。不必了，你这顿饭吃的可不太安心。三爷，这是什么意思？吃个饭而已，都能被人拍出这么多张照片，看来沈公子不太谨慎。这是我和沈月在茶室拍的照片，怎么会有人拍我们？难道是王爷想做的？抱歉，是我的疏忽，让人偷拍的这些照片。如果真的是王爷想做的。那我才应该向你道歉呢，把你牵扯进来呢。还不快走，磨磨蹭蹭的，一步不想要的。那我先走了，下次一定请你吃饭。谢景琛，装的倒是这么一往情深。他如果不是林家的独女，你会这么上心？三爷说要特别礼物，不过就是在家吃外卖吧。谁告诉你这是外卖了？都是我亲自下厨做的。三爷会做饭。之前在英国留学的时候，闲来无事做了几顿，味道或许一般，尝尝看。三爷，你太谦虚了，真的太好吃了。不过，这生日只有我们俩吗？承诺他们呢？我包下了整个景泰的餐厅，让他们都去吃了。怎么，我亲自下厨，也想出来等吃啊？没有，我只是有点受宠若惊而已。这个礼物我已经很满足了，打开看看。哇，这不是上次拍卖会上那枚蓝钻戒指吗？我以为三爷是买来给王艳晓的呢。他不配，以后没人敢说你来谢家偷东西。只要是我有的，就全部都是你的。谢谢三爷。过几天我妈生日，你还没见过家里人吧？陪我走一趟。可是谢夫人并不喜欢我，我怕我去了只会让她不高兴。她一直觉得王艳晓是我的未婚妻，所以对她有利见。但是我喜欢的是你，只要我坚持，她总会妥协的。好，那我也会好好准备礼物的。三爷，我不会让你为难的。放心。以后，没有人再会欺负你。顾子金，怎么是你？上次警局的事儿，你还没受到教训？谢小姐，警局并没有对我立案。你所谓的偷窃，真相到底如何，你心里应该比我清楚。牙尖嘴利。我告诉你，顾子金，今天啊，燕小也会来。就算三爷看中你，在谢夫人眼里，你连坐在谢家吃饭的资格都没有。我有没有资格在谢家吃饭，好像也轮不到你一个外人来提起吧？外人？什么外人？我和谢怀忠已经订婚了，我现在可是谢家名正言顺的媳妇儿，倒是你。三爷现在对你啊，就是新鲜感
，等热度一过，你也不看看自己是个什么东西。没错，谢家呀、啊、都认可妈肉嫁进来，我们就是一家人。倒是你，什么内人外人的，还轮不到你在这给我指手画脚。保安，把他给我赶出去。他是和我一起过来的。二姐现在，连我的人也敢往外赶。哎呀，四弟，你也真是的！今天是妈的生日宴会，你怎么什么人都往家里带？我们谢家呀，可不是什么人都能送贺礼的。要是一个相安的贺礼都拿不出手，这不是让人笑话了吗？我听说，二姐夫家里的生意一落千丈，这次是准备来找我要投资的。二姐夫家里如此窘迫，还能带着如此厚礼上门拜寿，二姐夫带来什么？让我也开开眼。四弟，都是自家人，你何必当着这么多人的面给我难堪呀？原来二姐明白这个道理啊，那就不要再为难自己了，毕竟她也是自家人。哎呀，我知道了，我以后啊不会再难为她了。那既然二姐道过歉了，傅曼柔，你呢？子金，你看你也不早说，早知道是三爷带你来的。我们肯定不会为难你。狗眼看人低的人，和他说什么他都听不进去的。走吧，懒得和这种人计较，影响心情。该死的狐狸精！我待会儿啊，看到了妈那儿，他还怎么嚣张？哎呀，老四啊，我看你是诚心要惹我生气的。这明知道今天是我的寿宴，还非要带外人来见我。坏我的心情，妈，你要不想见我，礼物放门口，我先走了。哎，你这孩子，好不容易回家一次，好了好了，妈不多说了，赶紧坐啊，赶紧坐，赶紧坐。你猜猜，这次燕小啊，给妈送什么做礼物？没兴趣知道，你这孩子，这是人家的心意。你说啊，净扫兴。燕小啊，赶紧打开，给大家看看。这是我特意从日本找来的珍珠项链，选用的都是最好的品质，这样好的品质才配得上阿姨雍容华贵的气质、啊。<笑>你这孩子就是嘴甜。哎呦，我哪有这气质啊？哎呦，三爷。您就不要生我的气了。您看这珍珠项链，可是我费了一番功夫特意给阿姨找来的。你这个意思，送我妈礼物是假，让我相信才是真。我不是这个意思。哎呀，好啦，这不要老欺负一个女孩子了吗？哎呀，哎呀，既然你是跟老四一起来的，总不至于是空手来的吧？当然不是，谢阿姨，我没什么钱。也送不起您什么贵重的礼物，所以我问了一下我妈，她给我留了一些首饰，这里面有串珍珠项链，很适合你。你送的也是珍珠项链，哼！我可告诉你啊，这人工养殖的，我可不要。妈，您刚才不是说送礼送的是份心意吗？再说了，咱们谢家要什么没有，小贝送的不过是一份孝心。您要是这么说的话，那其他人送的礼物，可我都不敢拿出来了。你这孩子，我说你一句儿，你倒有时就在这等着我呢。那我看看你送的这项链长什么样子吧。妈，人家送的东西呀、啊，肯定都是好东西。您没看人家手上戴的那颗海蓝色的钻戒吗？咱家老四啊，可对外人真够大方的。这不是上司沈家拍卖会的戒指吗？我还以为你买下来要送给燕小的呢。我已经将退婚的事情告诉了王家，王家妄想用出国贸易的合作来要挟我。妈，这件事情恐怕您还不知道吧？什么？王家竟然敢威胁你？三爷，这件事我是一时糊涂，可是我也是想要挽留你，毕竟我是真的爱你，才会忍不住做错事啊。你提这个字，真让我恶心。如果只是一时糊涂。你会让子金跪下来求你，还踩他轻微骨裂？惊天八卦呀、啊！没想到三爷在今天这么重要的场合，居然直接承认和王艳小退婚了。咱们这位谢三爷呀、啊，平时最讨厌受人威胁，嗯
。这回王家可是把三爷得罪惨喽。阿姨，你要相信我，这件事我真的不是故意的。好了，这么多人在呢，今天呀、啊，你忽然宣布和王家退婚。到时候影响了股价怎么办？这件事啊，我会和燕小谈谈的。今天可是我的生日，谁都不允许闹闹事儿。如果你这礼物是老四准备的，我就不用看了。就是，不诚心准备的礼物啊，我妈还不稀罕看呢。不是的，阿姨，这真是我自己家的首饰。不信，您看，这还有林家的印记呢。还真是南阳的金珠，哟，这么颗颗饱满圆润的金珠，这可是在拍卖会上都难得一见呀！哎，瞅瞅，妈还真是，咱们谢家收藏了不少好东西，我还是第一次见品相这么好的珍珠呢。刚才谁说顾子金，山鸡想变凤凰来着？看看人家出手多阔绰，可比王延晓大气多了。哎呀，都说顾子金呢，被顾家赶出家门了。亲生爸妈是种地的，家是不菲啊。阿姨，这如果不是三爷买的，那不更糟糕吗？顾子金可买不起这么贵重的东西，该不会来历不明吧？是偷的吧？老四啊，咱们谢家可是有头有脸的家族，要是传出去，我的生日宴上收到来历不明的骚物，咱们谢家的脸可往哪搁？王小姐，我觉得你的想象力好像不太好。每次诬陷人来来回回都是这么几句话。我特意打电话问过我妈，这珍珠项链的锁扣上有一个小小的林字，这就证明是我家传下来的东西。哎，还真有，还真是家族传下来的。你喜欢就好。这条项链是紫金爸妈传下来的，他特意拿出来给您祝寿，这份心意更值得难能可贵。我喜欢，留下来吃饭啊！留下来吃饭，谢谢夫人，您喜欢就好。刚才我期待谢小姐准备好的寿礼已经很久了，您不会让我失望吧？都是自家人，有什么好准备的？看来二姐夫的家业确实困难啊。二姐如果有需要帮忙的地方，不妨说一声。当真？你也知道啊，你姐夫家是做瓷器的。要是这些东西能和你的货一起送到海外的话，那可真是帮大忙了。和元丰的合作开始第二期了，已经在准备了。元丰对和警察的合作十分满意，毕竟您的货物全都销售一空了。张主管也一直在和我联系，准备开展第二期合作。关于二姐夫瓷器的事情，二姐就和紫金对接吧。毕竟现在警察的对外贸易都是他在负责。什么？他负责？那我以后岂不是要看他脸色了？二姐要是不愿意的话，那这件事情就算了。我不是这个意思。你也知道，我这个人刀子嘴豆腐心，但是我没有什么恶意的。谢小姐不必这么说，我向来公事公办，只要你的资质符合标准，我会推进这件事的。那就好。我一看紫金呀、啊，就是个干大事儿的。哎呀。别叫那么生疏了，谢小姐，谢小姐的，以后啊就叫二姐就行了。你呀、啊，都多少年了，没见你对谁这么上心过。你看看你二姐，都快被这个小丫头玩的团团转了。我的要求很简单，谢家以后只要没人能为难自己就行。我看你啊，就是被他迷昏了头。行了，我给你煲了汤，你待会儿啊喝了再走啊。谢总，我带药，我赶紧吃的。把酒你给我换回来。好，我现在就去。但是等会儿这么多宾客，如果发作起来的话，会引起轩然大波的。我先付你火化钱。走，别吓着自己。怎么回事？三爷又发病了。小点声，别让别人听见了。季医生现在的药不管用了，我得赶紧找人过来，再给他看一看。那我进去看着他，你放心去吧。可是三姨说，不想让你看到他现在这个样子
，说什么傻话呢？他生病了，难道我就在外头等着？那你自己小心一点吧，三姨很久没有发病了，他如果一旦发作起来，会伤害到你。我不怕。三爷别怕，有我在呢，一切都会没事的。你来了，我当时感觉好多了。三爷，我不走，你好好睡一觉吧。你知道我手链？哦，这是我朋友送我的礼物。三爷，我去给你倒杯水。三月说：“药不管用，可能是药效还没发挥作用吧。”只要没用，继续换。不知道了。你算了，没什么。你留下来，继续再陪我一会儿。好。小，你就这么走了呀？你没看三爷刚才对我的态度吗？他摆明了就是非顾子金不娶。谢家那个老太婆雷声大雨点小，三爷是他的亲儿子，他一句话就什么都不管了。我还留在这儿，难道等着自己欺辱吗？哎，天晓，你现在要是走了，那这么多年花在三爷身上的功夫不就白费了吗？况且我好不容易才嫁给谢怀洲。要是你不能嫁给三爷，让那个贱人做了我的小叔，那他不得折腾死我？那你说怎么办？王家的远洋贸易都拿捏不住三爷，你说我怎么办？这还不好办吗？顾子金他现在这么春风得意，不就是仰仗着元丰的生意吗？可是你说这生意场上的事情哪有说得准的？万一他手上的货出了点什么问题，那你说元丰还能继续跟他合作吗？哎，我小叔只是被降职。又不是被辞退，只要我稍微动那么一点点手脚，元丰肯定会找顾子金的麻烦。就是，到时候顾子金连累了景泰集团，三爷肯定不会留他。到时候呢，燕晓，你就好声好气的再哄一哄三爷不就行了吗？所以你现在千万不走。那我再去找那老太婆多聊两句。你这次的主意不错呀。等我和三爷成婚，你和谢怀洲想要什么，肯定都答应你。哎呀，我能有今天不都是因为你吗？好了，快去吧，我知道你着急，别和谢夫人生分了啊，去吧。这次的合作名单多了一家公司，他们的主营业务是瓷器，老板呢是三爷的姐夫。顾小姐放心，只要资质没问题，我们做的都是海外渠道，当然客人越多越好了。张主管这是照顾我呢，我心里有数，毕竟你们家也不是什么客人都愿意合作的。看在三爷的面子上，这都小事。那合作愉快，那我就先回去了。哎，我送你吧，正好上次还有事没谈完，当面才能谈清楚。好啊，走吧。张远，别以为我不知道你想我这个位子想很久了。我告诉你，如果这次合作出了问题，你和顾子金那个贱人都得去坐牢。今天下午我要坐私人飞机去青山谈业务，我最近太累了，就不要跟你去了。知道了，三爷，那你要好好照顾好自己。远峰的事我会跟进的。你才是最重要的，跟你在一起。我感觉很舒服，我的病已经很久没有发作过了。那是因为季医生的药有效吧？三爷，记得把药带好。等我回来。对了，三爷，我可不可以问你个问题啊？问吧。在夫人家的时候，他们为什么叫你老四不叫老三呢？我有个同父异母的哥哥，我在谢家排行老三。
。爸妈，你们在京城还好吗？咱也去京城谈生意了。他还说要去见你们呢。那还是算了吧。咱们家这么简陋，让他来，那不是看咱们家笑话吗？<笑>我觉得他不是那样的人，不会在意这些的。对了，爸妈，等我忙完这阵，我就去京城看你们，好不好？当然好啦。你爷的手术啊，很成功，身体好多了。要不是我们紧着拦着呀，他还要飞过来看你呢。<笑>你好，是顾小姐吗？请你跟我们走一趟。我们怀疑你和元丰集团的张元利用职务之便侵吞公款，请你配合调查。爸妈，可能有什么误会，我先去处理一下。嗯。我和张主管侵吞公司公款，这不可能啊！请你配合，我们会进行调查，不会冤枉任何人。行，我跟你们走。老公，你听见了吗？他们是不是说紫金盗窃公款？这怎么可能？紫金不是这种人，一定是被他们冤枉了。没事儿，别着急。我也听见了，这事儿啊，跟元丰集团有关系。前些时呢，我怕暴露身份，我就跟云城的总经理啊说了一声。看来我要亲自去一趟了。那我们立刻去找王华，他当了老板，倒敢刁难起我们女儿了。他也不想想，元丰能发家，靠的是谁？你们这起经济纠纷呢，公司内部更倾向于咱们内部解决，所以暂时呢，先不需要上法庭。那么今天我作为调解员呢，希望能得到双方的和解。我们元丰集团很简单，就是让他们两个赔偿我们一个亿的损失，要么赔钱，要么进监狱，你们二位选一个吧。什么一个亿的损失？王副总，你别信口开河。哼，没错，我跟顾小姐的合作都是有来往记录的。你们是有来往记录，但是是两种不同的记录。我在张元的电脑里发现了另一套运货单，他们给我的包货单的货品数量与上传数量截然不同。你们就是利用公司免费帮你们运货，你们给元丰集团造成了重大损失。张远的电脑呢已经被查封了，我们在里面的确发现了两套不同的包货单，按理说啊是可以进行诉讼的，但是王副总说了，只要你们赔偿所有的货款，那么就可以既往不咎。只要你们在这张纸上签了字，按上手印，答应分期赔偿，这件事就一笔勾销了。一个亿，你就算把我卖了，我也还不起一个亿啊！没有钱，那就去坐牢。没做过的事，就因为两张表格，我就要按手印给你们赔偿一个亿。王副总有点异想天开了吧？可惜，几张运货单就可以送你们入牢了。这些东西明显就是假的。不可能，这份保护单我们已经查过了。而且我们派人去调查了，不可能是假的，而且它的确与实际的货品数量根本就不符。抽样调查对吧？要是元丰集团的高层稍微动一下手脚，这样品的重量就会有所不同。你是说我做的手脚？王经理做的手脚可不仅仅是货物样品吧？这份报货单不也是你捏造的？凡事都要讲证据，顾小姐。空口无凭，可不能替你脱罪。这报货单简直是假的离谱！王副总在做假数据的时候，可能不知道我们和元丰集团的合同早就已经重新签订了，追加了瓷器项目。这批瓷器也上了船，但报货单上完全没有批起，因为这批报货单是从我电脑上直接复制粘贴下来的，我直接修改的数字。王副总下次要是还想栽赃陷害的话，记得调查清楚。这是下属发给我的，可能有问题，但我不知道呀。我，我代表公司，暂时放弃诉讼。周总，我，你是不是活腻了？我早就告诉过你，不要去招惹顾小姐。你跟了我十年，真是只长年纪不长脑子。顾小姐。背后的人也是你得罪得起吗，周总？我错了，我是我一时鬼迷心窍，这件事就这么算了，行不行？算了，我告诉你，集团给我打电话，把我臭骂了一顿。至于你
，你被开除了，还敢伪造集团内部的爆账单儿，你就等着吃官司吧。他背后不就是谢景琛吗？咱们元丰集团的总部可是在京城，用得着怕谢景琛吗？谢三爷，你真是愚蠢呐、啊！你到现在都不知道自己得罪了什么人，他现在已经被元丰开除了，赶紧把人带走。关爷，关爷，顾小姐，我错了，您大人有大量，别和我计较。是我有眼不识泰山，我不知道您在京城也有关系啊，我错了，您就放我一马吧。嗯，我不知道你们在说什么，我根本就不认识什么京城集团的人。啊，还愣着干什么？赶紧把人带走。我错了，您再给我一次机会，放走我。这次是我们集团内部的责任，录用错了人，他利用内部的漏洞，还牵连了顾小姐。算了，这件事也与你无关。不过，要是没什么事的话，我想给三爷打个电话说一声。你以为你这边出了事，我还能在京城谈生意吗？三爷，你怎么回来了？你这边出了事，我一收到消息，正好在京城，就去了趟元丰的总部。原来是三爷做的，难怪元丰的人来得这么快。倒也不是，就是总觉得元丰的老板对我非常客气，客气的有点过分。这件事情做得很不错，就算我不出面，你也能对付他。其实我也有点害怕，但是我知道一定会来的。都是一群废物，成事不足。败事有余，燕乔，你别生气，到时候气坏了身子可就划不来了。还不是你出的主意，现在顾子金没事儿，我表叔反而被抓去坐牢了。嗯，我也没想到三爷会突然去京城，还找到了元丰的老板吗？现在顾子金深得三爷喜欢，早就不是从前那个蠢货，想要除掉他，还真不是一件容易的事。废话，他要是好对付，我至于干瞪眼吗？其实。咱们可以换一个思路啊，反正你想得到的是三爷，又不是顾子坚。与其想着怎么除掉顾子坚，到时候万一被三爷发现了，反而得不偿失。依我看，咱们倒不如想想，怎么让三爷离不开你。我拿海来贸易的订单做筹码，都没能威胁住三爷。现在他和元丰集团合作了，我就更没有办法了。那不如咱们从谢夫人那入手试试。三爷又不是神仙，总会有弱点吧？只要拿捏住了三爷的弱点，你肯定能嫁给他。哎，没错，从谢家那个老太婆入手，说不定更有机会。不好意思，王小姐，谢夫人在午睡，要不你先坐一会儿。好，帮我倒杯咖啡过来。是，我就不信，谢景琛身上还能没点不可告人的秘密？报告，我怎么不知道谢景琛有病啊？无法自控的狂躁症，严重时无法控制自己的行为，建议住院治疗。顾曼柔这个蠢货，还真是出了个好主意。有了这个证据，我就不信他谢景琛还能不娶我。真是死皮赖脸！三爷今天不在，你回去吧。王小姐，我是来见谢夫人的，而且我知道三爷不在，他在处理慈善奖学金的事。你只是个小助理，知道的比我清楚又如何？三爷喜欢你，但是你和谢家门不当户不对，就算嫁进来，也只有吃苦的份儿。我劝你啊，还是想清楚了。这是我自己的事，就不用你操心。坐吧。用不着那么拘谨。谢夫人今天特地找我来，是有话要对我说吧？长得确实漂亮
，难怪景深那么喜欢你。只不过想嫁入我们谢家，只靠漂亮是远远不够的。我知道谢夫人的意思，您认为我配不上三爷？可能在您心里，王烟小才是最适合的儿媳人选，但三爷并不喜欢她。我认为两个人在一起，真心喜欢才是最重要的。年轻人呀，话不能说的那么满。这些照片让你看看，谢夫人，这些我都可以解释的。我和沈月在一起，只是为了讨论一些技术问题，没有什么别的意思。我当然知道，要是老四知道你和他不清不楚，这早就开始发疯了。我就想告诉你一件事儿，你还没有嫁入我们谢家。就有人偷拍这些照片送到我面前来了。要是嫁到谢家，你说有多少人看不得你好，想要针对你呀、啊？谢夫人，我问心无愧，没有什么不能让别人知道的，是吗？那你的亲人和朋友也能经得起深究吗？子金呀、啊，你是一个好姑娘，只不过呀，就是一张白纸，你不懂豪门世家的规则。你说你家境普通，嫁到谢家来，别人不服，王家人不肯善罢甘休，说其他人呀、啊、更是眼红。谢夫人，您到底想说什么？豪门不是那么好嫁的。我知道老四和你呀、啊，只不过是契约关系，只不过他现在呀、啊、是乱了分寸。我这有四千万支票，比老四给你的多一倍。拿了钱离开云城，赶紧走得越远越好。谢夫人，我知道您的意思了，但我不需要钱，也不想为了这莫须有的危险而放弃自己的感情。今天，谢谢您的招待，我先走了。老常，赶紧想想办法。老四啊，越来越不像话。顾子金是不能留在云城了。是。呀，顾助理这条手链可真好看、啊。你说这珍珠手串呢、啊？这是我朋友送给我的，在海南买的，可惜没有链接，也没有实体店，不然我就发给你了。一看顾助理就不经常网购，现在网上购物可方便了。我拍个照送一下同款，顾助理不介意吧？怎么会呢？你喜欢不就证明我眼光也不错吗？顾助理就是大气。等一下，三爷，不想，气不想，可这条手链怎么会？您是说这条珍珠手链？这是我从网上买的，公司好多人都说好看呢。原来是网上买的呀，那没事了，你走吧。三爷，真的尽力了，但是对方出国之后完全联系不上，在国外找人确实太难。我的病最近倒是没发作了，可能和他也没有关系吧。只是，到底是我对不起他了。如果找到了人，你给他一千万当做补偿。这件事情不要告诉自己。好，三爷放心。把这份合同签一下。你也和他们一起买了一样的手链。你是说刘飞吗？他我不喜欢，以后别戴了。晚上我带你重新去买一条。这、啊、好吧。诺姐，这手链有什么问题吗？三爷看到好像不太高兴。不清楚，他可能就是不喜欢珍珠吧。你换了就是了，买个更好的。我先走了。奇怪，诺姐和三爷。好像有什么事吗？姐，我的手术已经做好了，真的不用了。这些东西也就买个好玩吧，用贵重，远比不上你这个蓝色戒指。况且你要什么都不要的话，拿我发过的余珠。那就谢谢三爷了。哈喽。好巧呀。我不是说过今天毕业不招待其他人吗？是不是麻烦你提一些很重要的事找你？三爷，你别怪他们，我知道你不想看见我。
。那我们去是有事要和你们说。没事，我和你早就没有什么可说的了。你有什么事可以找什么？我有个记者朋友说他收到几张照片，是你的病例，不可控的精神狂躁。要是外界，包括谢家的董事会知道了这件事情，您说他们放心一个不能控制自己情绪的人成为谢家的掌权人吗？这件事情，你从哪知道？这些照片是从谢家流出去的，我让朋友查了一下。对方拍了照片就发给他了。昨天三四点钟的时候，是谁在谢家呢？去查。是。好的，我知道了。三爷，打电话回去问问。他们的家人说，昨天只有顾助理一个人去了谢家，而且他亲眼看到顾助理去了顾助理。三爷，我没有。这可是人中无中俱全呀、啊，顾子坚。三爷对你这么好，你就是这么报答三爷的？你是人吗？我可是花了几十万买通谢家的下人，顾子金，这次我倒要看看，暴露了三爷最重要的秘密，他还能不能容下你？三爷，这件事真不是我做的，我可以去查的。不用查了。是啊，查下去也只会让你的颜面扫地而已，何必呢？三爷，我说不用查了，是因为我相信自己。王英晓，你这套诬陷人的把戏。不觉得太拙劣了吗？你为什么如此相信他？明明所有的证据都摆在你的面前了，你却不肯信我一次。三爷，你是被他迷了心窍了吧？因为我有眼睛，我自己会看，不需要这种捏造出来的证据，来证明我喜欢错了人。你喜欢他，他喜欢你吗？他爱的都是你的钱。你提“爱”这个词，真是让我觉得恶心。你爱人的方式，就是用各种手段来威胁我吗？三爷。不管怎么说，我对你都是真心的。你最好考虑清楚，这和上次海外合作的事情不一样。一旦你的病情泄露出去，景泰的股价会下跌，董事会的人也会把你扫地出门。景泰是你的心血，你舍得吗？我可以成就景泰，自然也可以毁了他。重建一个景泰就是，这种事威胁不了。是吗？好啊，只要我按下这个按键，全世界的人都会知道。景泰集团的总裁是个疯子，三爷不要。怎么？你不相信我？如果不是景泰总裁，我就会离开。当然不是，我只是不希望你因为我而放弃自己的商业帝国，太可惜了。和你比起来，无论放弃什么，我都不觉得可惜。是你逼我的，王小姐，你找的是《清河日报》的记者。就在刚才，我们景泰已经买下了《清河》，你发过去的那些照片，对方也已经删除了。如果……你转投其他媒体，我们立刻会以侵犯个人隐私权对你提起诉讼。这件事情最好到此为止，否则王岩想，我会请最好的律师让你身败名裂。谢景琛，算你狠！今天这件事儿，我不会善罢甘休的。还不走！这么好的机会，难不成浪费吗？谁说的？我还有最后一张底牌，京城林家的家主，我爸能攀上点关系。到时候我请林家来压住谢景琛吗？京城第一大世家林家，要是林家肯出手帮忙，三爷肯定压不住消息。到时候咱们再用景泰的股份威胁他，说不定这事真能成。我和谢景琛订婚三年，他想甩掉我。没那么容易啊！是这样，嗯，我知道了，啊，我好考虑一下吧。谁来的电话？哎，京城王家说请我去帮个忙。这不是多年前呀、啊，我欠王家一个小情、哎。这电话打来，求来了，看来我得走一趟了。既然推不掉，那就去呗。正好也去看看咱们女儿。知我者夫人也。你这孩子也真是的，都说好不用来麻烦了。我和你爸都订好酒店了，这不是太想爸妈了吗？而且三爷说了，你们来云城一定好好请你们吃顿饭。景琛这孩子不错。对你呀、啊，还挺好的。没有三爷的话，应该会过得很不好吧。三爷，你
三姨到门口了，我去接一下她。<笑>去吧去吧。哎，对了，子金，我们这次来云城啊，是想参加一个宴会，给一个老朋友啊撑撑场子。你呀、啊，陪爸走一趟，好不好啊？好啊，到时候您跟我说一声就行了。嗯，趁着燕丰集团这次请客，嗯，这次啊，该把咱们女儿和外头的人好好介绍介绍了。你放心，子金要是留在云城啊，咱就把生意做到云城。我林昭华的女儿，难道还能受屈不成？<笑>穿西装可真帅，跟大老板似的。不过这是什么宴会啊？我看来了不少人呢，而且有些面熟，好像都是云城有头有脸的大人物呢。不管他们，我们这次来呀、啊，就是蹭个饭。好，林家的家主来了吗？我等着汽油街呢。顾子金，你怎么在这儿？怎么，这地方你买下来了，我不能来？这里是王家家宴。没有请柬，你怎么进来的？保安，把他们给我赶出去！怎么，我来的时候可没有人跟我说要请柬呀、啊？顾子金，你可真有出息！现在都带着你爸来骗吃骗喝了。我告诉你，这可是私人宴会，来的都是云城有头有脸的大人物，招待的更是你这一辈子都高攀不起的京城林家。你识相的，就给我滚出去！要不是因为京城林家，你以为云城有谁敢坐在这儿？景琛，林家的家主欠了我爸的人情，只要我一句话，他为了偿还人情，一定会出手帮我。你想要林家威胁我？如果你为了这个贱女人，一定要和我取消婚约，那我一定会动用林家的关系，不顾一切的毁了你。这种话我可听得太多了。如果林家支持你。那我就和林家斗一把。三爷，景泰集团好不容易好起来，不要太冲动了。你有什么资格说话？只要林家出手，捏死你就像捏死一只蚂蚁一样简单。是吗？林家在外边办事儿有这么嚣张吗？你算什么东西？不过是个没用的废物罢了。你，好，好啊！王全胜真是养了一个好女儿啊！哼。你怎么知道我爸的名字？爸，林家的家主来了吗？早就到了，还是我女儿聪明啊，这么快就跟林总联系上了啊，林总啊！哎呦，您能来我王家呀，使我王家满目蓬荜生辉呀！爸，您说什么呢？他不过是个废物，什么林总，您糊涂了。这是京城林家的家主，我能不认识吗？王先生，刚才你女儿还让保安赶我出去呢。看来你们家这顿饭呀，我没有资格上桌。快，赶紧给林总道歉。他，他是什么林总？那顾子君岂不是林家的大小姐？给我道歉就不必了，我一把年纪。也不和晚辈计较，但是他辱骂我的女儿，这事儿就不能算了。给我跪下，给林小姐道歉，跪！林小姐，我不识你身份，你大人不计小人过，就别和我计较了。这怎么回事？爸，他们是不是认错人了？我回来再给你解释。小王啊，看你父亲的面上，提醒你两句：像咱们这样的人家，赚钱不是最主要的，主要是教养好你的子女。不然，你这偌大的家业，不定哪一天他一句话都给你断送了。您教训的是啊，是我教女无方，我以后啊，再也不会让他出来惹事了。行了，咱们走。哎，哎，这……爸，我们家不是在京城打工的吗？谁不是打工的呀？只不过咱们家钱多点儿
，你爸我还每天上班呢。咱们家产业大点儿，我这个打工啊，也是给咱们家打工的。嗯嗯。那我现在变有钱人了。嗯。林伯伯，抱歉，刚没认出你。原来您是林家家主啊？怎么着，认识我了，还影响你和子金的关系吗？当然不会，不论子金是谁的女儿，在我心里，她都是要和我共度一生的人。还算你有担当。我不会在云城待得很久的，只不过我离开以后，你可不许欺负我的女儿，要不我可饶不了你。爸，三爷不会的。嗯，这还没出嫁，这胳膊肘啊就往外拐。嗯，行了，爸不说了，你们赶紧收拾收拾，准备进京城，见见家里人。林伯父，您放心，我会拿出最大诚意去京城提亲的。我说什么呢？谁让你去提亲了？<笑>只不过，子金的身份你可得替我瞒着点。林伯父，您放心。谢夫人，您不会又要我离开三爷吧？从前我没有答应，三爷现在遇到这件事，我更不会离开他了。你先坐下来嘛。年轻人着什么急呀、啊？你给顾小姐看看，发现什么？顾小姐，先做一下自我介绍。我是谢家的管家，承诺是我的女儿。这些资料就是从承诺电脑里整理出来的。这段时间，他一直在帮三爷找一个女人。一个女人？这个神秘的女人，在三爷心里肯定占据了非常重要的位置，否则他不会花那么大的人力物力。非得把他找出来，这些都是承诺在找那个女人的地址、照片、来历，历时四个月。也就是说，从我认识三爷开始，他就一直在找另一个女人。子金，你没事吧？来的可真快，怎么担心我把他给吃了呀？妈，我不是说过，不管发生什么，都不要把子金牵扯进来吗？我可没有把他给牵扯进来。我看你啊是当断不断，所以啊，所以把这个事儿啊给挑明了。这顾小姐，你说是不是？啊？三爷，原来从始至终，在你心里的那个女人从来就不是我，原来我只是她的替身。子静，抱歉。其实，从一开始痴心妄想的人就是我。我们本来就是两个世界的人，现在我终于想明白了。我们之间的合同就此作废吧，那两千万我也不需要了。妈，你知道我的病是王艳想泄露出去的？怎么可能是艳想？她一心想嫁给你。怎么可能把你给毁了？他能得到什么好处？真的不是我做的，我没把那些照片发出去。我当时去找你，只是想要求求你，让你再多看我一眼。不是你做的，还能有谁？三爷，这件事情你真的误会我们燕小了。照片肯定不是他上传的，因为上传照片的人是我，是你。你疯了吧？我当然没疯，怪只能怪你自己太蠢。为了一个男人要死要活的，没关系，反正现在景泰的董事会应该已经在投票表决了，要罢免三爷的总裁职位，以后要接替景泰的，就是我的老公谢怀洲了。难怪，我当时拍下那些照片，你让我赶紧发给你，你早就想好了怎么诬陷我。三爷，你看到了吧？真的不是我做的，你的手段。倒是比谢怀洲更狠，但是凭谢怀洲的实力，能坐稳景泰的位置，那就不用三爷操心了。反正以后怀洲才是景泰的主人。反了反了，你竟敢联合外人谋害你的亲叔叔！你妈。老夫人是老毛病了，已经抢救回来了。不过最近真的不能再受刺激了，得好好休息一段时间。让我妈在这好好休息，任何人不许打搅她。
再放心。不过，最近网上关于你病情的事儿，不必在乎这些。没有景泰，我可以东山再起；景泰没了我，不过是句空壳罢了。既然三爷这么有信心，那为什么不留下顾助理？我虽然能处理这件事情，但是我需要时间。他留在我身边，万一顾曼柔和他背后的人出手对付子靖怎么办？对于子靖，我不能冒一丝风险。三爷是说。顾曼柔背后还有人。顾曼柔和王云晓在一起，她怎么上传那些照片？况且，对于顾家，还没有那个能力撺掇顾曼柔和我作对。那我去查，在云城想要对付三爷，也不掂量掂量自己几斤几两。紫金，是不是已经去京城了？是，顾助理一早的机票，这会儿应该在去机场的路上了。我处理完云城的事情，就会去京城找紫金。还有那个女人，不是说要回国了吗？你安排我和他见一面，也许这件事情从一开始就不该瞒着自己。知道了，三爷放心。子金，沈月，你怎么来了？林叔叔说过要我照顾你的，既然你要回京城，正好我和你买了同一班的机票，一起走吧。好啊，那就谢谢你了。正好去京城，我请你吃饭。子金也真是，他不是说等我一会儿吗？怎么走这么急啊？这个点儿飞机都要起飞了，还怎么等你啊？哎，我就说吧，着什么急呀、啊？咱们过两个月再去京城看他俩不就好了？也是，那我们先回去吧。周小姐是吧？跟我走一趟吧，三爷要见你。我们都是普通老百姓，嗯、呃，没想到还能见到三爷您呢。那个女人果然不是他。周小姐不用紧张，你在君悦酒店有一张会员卡，那张卡四个月前被别人用过了，能告诉我是谁吗？你要干嘛？我我我告诉你啊，我们可不会出卖朋友的。嗯，你们果然认识，那个女人救了我一条命。可是不论我怎么找，线索到你们这就断了。我也准备了一千万的现金。杀！一千万？真的假的？三爷，你没有开玩笑吧？我这个人从来不开玩笑，钱已经准备好了，只是我怎么样都找不到他。嗨，三爷，那个紫金不是跟你当助理的吗？什么？紫金？啊，对啊，那天紫金过生日啊，说要开房和那个谢怀洲吃那个烛光晚餐，当时就用了他的卡。我们两个攒积分呢<笑>。去京城，和子金解释清楚。是。哎，哎，糟了，三爷发作的越来越频繁了，快打电话给子金。承诺，你可不要忘了你自己的身份。你和你爸都是谢家的管家，可不是谢景琛一个人的助理。他现在要是真疯了，咱们就要请律师来做公证。钱分了，对，赶紧把钱分了。不错，你倒在这里也没什么意义，赶紧给我让开，否则等我当上景泰的总裁，第一件事就是把你开了。我是三爷的助理，我领的是三爷的薪水，只要他不发话，我不会帮你任何人解释。好，我倒看看能拖到什么时候。等医生的鉴定结果出来，他是个疯子，根本不可能占据谢家这么多的股份，到时候还不一样要让开。莫姐，三爷怎么样？子金，你可来了！三爷现在想见的只有你了，你快进去。子金，我劝你别多惹事儿。谢景琛已经疯了，景泰迟早是我的，你跟了我，我会给你好日子过的。三爷就算疯了，也比你好一百倍。你放开我！这可是京城林家的大小姐瞎了你的狗眼吗？京城首富，林家千金，这怎么可能？你都守一晚上了，就休息一会儿吧。我没事儿，沈月，谢谢你愿意过来帮忙。我也很敬佩三爷，可他真的就这么疯了，实在是可惜。不过我看他好像已经睡着了，不像是他们说的那么严重啊。季医生说，他好像有什么心理创伤，只要我在，他就会慢慢平静下去。我一直守着他，说不定过两天他就会好起来。是吗？那还真是个好消息。可你也不能在这不眠不休的守两三天呢，身体会吃不消的。我帮你守一会儿，你先去吃个早饭。那
，谢谢你了。听说精神病杀人好像是不犯法的，可我要是出于自卫杀了你，是不是也没关系啊？谁？你疯了！子健，疯的人不是我，是他谢三爷。你以为我去云城就是为了跟你交个朋友吗？你是林家的独女，以后林家所有的财产都会是你的。可只要我娶了你，那么以后林家的财产也将会是我的。至于谢景深，反正他已经疯了。我想，你父母应该不会让你嫁给一个疯子的吧？原来一切的幕后凶手是你。等咱们生米煮成熟饭的时候，你就不会再恨我了。你以为就凭你这点实力还想杀我？把人带去警察局，请最好的律师，我们要告他谋杀。带走。如果有来日时，不与君不讲。好。